Merhaba sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. BBN Türk ekranlarında isimsizle bir kez daha huzurlarınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz Zeyna. Çok kıymetli iki konuğum var stüdyoda. Hemen onları size takdim edeyim. Ee, az evvelki Gülay'dan eser kalmadı değil mi? Hemen girer girmez. Bir fark var. <gülüyor> bir fark var. Çok kıymetli Doktor Umut Kısa, e, iletişimci yazar <gülüyor> ve çok sevgili İzzet Memi, Doktor İzzet Memi, Doktor diyelim. E, o evet. da eğitmen yazar. <gülüyor> İkiniz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyiz, çok çok teşekkürler. Valla gayet iyiyiz. Yani ikinizle de burada olmak çok keyifli benim Harika açımdan. Harika oldu ya. Valla çok. Ben e, sosyal medya üzerinden tanışmıştık biz İzzet'le. E, ve seninle de bugün tanıştık ama e, sanki böyle uzun yıllardır tanışıyormuşuz gibi bir durumumuz var. O, o his geçiyor direkt olarak. E, geçiyor, geçiyordur da kesin izleyiciye de geçiyordur. Şimdi bugün ne konuşacağız sevgili izleyiciler? Birazcık aslına bakarsanız birçok konu var konuşacağımız. E, ortak e, yaşadığımız bir şeyler de var. Neden e, şimdi bunları konuştuğumuz, o yolculuğa nasıl geldiğimize dair de konuşuruz ama kararlarımızı nasıl alıyoruz? Kararlarımızı verirken hangi motivasyonlar bizi şekillendiriyor? O kararlar gerçekten bizim kararlarımız mı? Peki bunları değiştirmek mümkün mü? Yepyeni bir hayat yaşamak mümkün mü? Bilincimizi nasıl kullanırsak bu konuda daha etkin işler yapabiliriz? İşte bütün bunları konuşacağız. Nereden başlayalım? Kararlarımızı nasıl alıyoruz? Bir dakika Süper. şöyle yapalım mı? Ee, Topu atalım havaya mi? kime düşerse kime o alır. Yani. <gülüyor> İlk kararı kim verirse. Oynadınız mı istop daha öncesinde? Yani? <gülüyor> evet. Oynamaz mıyız canım? Biz aynı dönemi çocuklarıyız öyle evet, zannediyorum. Öyle Ama İzzet bizden küçük gibi. Biraz, biraz. Bittik, biraz. Bittik. Tamam şuradan başlayalım aslında her ikimiz de bambaşka alanlarda e, kariyer yaparken birdenbire bir durdunuz birdenbire olmadı aslında beklenilmeyen uzun bir hazırlık dönemi geçirdi ve sonra bir karar verdiniz nasıl oldu Umut'tan başlayalım mı izninle? Tabii e, en azından dönüm noktası itibariyle evet. benim en son çalıştığım yer Türkiye'nin büyük holdinglerinin bir büyük bir şirketinin <gülüyor> GM düzeyinde bir noktasındaydım. Yani genel bir yardımcı düzeyinde bir noktasındaydım. Ee, çok böyle hızlı gireceğim konuya. Lütfen. Bir gün işte makam aracıyla şeye giriyorum. Ee, ofisin otoparkına giriyorum. <gülüyor> Şoför kapıyı açtı. Çok iyi konumdayım bu arada. Yani mali olarak çok iyi konumdayım. Birçok açıdan çok iyi konumdayım. Kapıyı açtı. Çıktım dışarı. Sonra yukarı çıktım tekrar. Ama yukarıdan pencereden aşağı baktım. Ve şöyle bir soru sordum. Dedim ki ya dedim aşağıdaki insan ben olduğum için mi bu kadar saygı gösterdi ve değer verdi? Yoksa Titremeli. ünvanım ve pozisyonumdan dolayı mı bu kadar değer verdi? Buna cevap çok netti. Yani hani hiç kimse düşünmez. Evet. Ve eğer pozisyonunuz yukarıdaysa ya da bugün mesela bir bankaya gidiyorum diyelim. Bir yere park ediyorum uzaktan bir güvenlik görevlisi koşuyor genel müdür gelecek o yüzden çekin oradan arabanızı falan diye. Yani evet. Titre öyle bir şeyimiz var ki bu benim canımı yaktı. Yani Birçok insan diyebilir ki bu seni niye canını yakar arkadaş ama bu benim canımı yaktı. Çünkü hayatın boyunca değerli olmaya yeterli olmaya çalışıyorsun. Evet Hepimiz sahip gibi. olduğun bir şey buna yol açabilir ama yarın öbür gün bir, bir adamın iki dudağı arasındaki bir söz senin elinden her şeyini alır ve sen çırılçıplak dersi bir şey olarak kalırsın. O gün çok enteresan, böyle garip bir şeydi benim için. Genel müdüre çıktım. Dedim ki, istifa etmek istiyorum dedim. O kadar komik ki, hani hiç kimse için bu çok böyle inandırıcı gibi bir şey bile gö görünmüyor. Neden Umut dedi? Dedim ki, anlatmakta çok zorlanacağımı biliyorum. Hani böyle bayağı hani nefes almakta zorlanıyorum. Yani o evet. an benim için başka bir şey var. Dedim ki, anlayabileceğiniz dilde anlatabileceğimden emin değilim. Nasıl yani dedi. Ben kendi değerimi bir bulmak istiyorum dedim. Yani benim değerim ne? Yani kendi başıma bir insan olarak ne kadar değer verilebilir bir insanım? Ne kadar yeterli bir insanım? Ve bunun maaşla ölçülmediği bir dünyayı arıyorum dedim. O gün benden 6 ay daha izin istedi. Dedi ki Umut 6 ay daha çalış. Bunu yurt dışına açıklamam şu anda kolay olmayabilir. Bana izin ver dedi. 6 ay geçti. 6 ay sonra tekrar çıktım. Bir 6 ay daha izin ver dedi. Ee, üzmek de istemiyordum. Bir 6 ay daha izin verdim. Bir yılın sonunda... <gülüyor> Yani karar bir anlıktı evet. ama süreç bir yıla yakın bir süre aldı. Aslında. En azından bu bendeki ben kimim ya da benim değerim ne sorusunun karşılığıydı aslında. Evet. Ben en azından o değildim. Bu arada ya mutsuz değildim, iş arkadaşlarımla aram iyiydi. Yani orada bir sıkıntı yoktu. Çok iyi bir gelir kazanıyorum ama bunların hiçbiri benim kendi değerimi bilme konusundaki heyecanımı yetmiyordu durdurmaya. Yani... O yüzden herhalde ben dönüşüm anı böyle diye tanımlarım bendeki en azından. Çünkü bildiğiniz beyaz yakalı bir yöneticiydim ben. Evet. Yani normal 
kurumsal hayatın içerisinde yer alan. Sonrasında ne yaptığına geleceğiz ama önce İzzet'in hikayesini dinleyelim. Doktorluk eğitimi ee, aldılar. Bakalım benim ki, hikayemi dövebilecek bir hikayesi bakalım. var mı? Yok dövemez çünkü çok bilinçliymiş. Yani kendi değerimi aramaya çıktım demiş Yalnız ki. Yalnız değil mi? Evet oradaki konuşma yani, falan. Çok Orada başka bir şey. Saygı gösteriyor dersene. Dövecek bir şey çıkmayacak. Yok yok. Hiç dövecek bir şey. Bugün de çıkarma emin değilim abi seni dövecek bir şey. Estağfurullah. Bir de özledim abi bayağı oldu. Ben de öyle. Yani o yüzden. Ee, ben de tıp okumaya karar verdim ki üniversite okumak dahi düşünmüyordum. Ee, ve işte aslında biraz büyüdükten sonra evden ayrıldıktan sonra diyeyim yani. O da lise dönemlerinde falan yani sosyalleştikten sonra evde alamadığım ilgiyi. Dışarıda alabildiğimi gördüm. Bu benim için muhteşem bir şeydi. Ve üniversite okumama kararı da farklı olmak içindi. Hani hepiniz okuyorsunuz, ben okumuyorum. Ben okumuyorum, farklıyım. Peki, okumam mı gerekiyor? O zaman yine farklı bir karardan gidelim. <gülüyor> tıp okuyalım dedim. Ee, ve tıbbı da çok keyifli okudum. Ama doktor titrini aldıktan sonra artık o farklılık ömür boyu bende kalacağı için anlamını kaybetti. Evet. Ama o zamanki İzzet işte bir sürü mazeret uydurdu. Çok zor işte öyle çok uzun yollar vesaire vesaire deyip hem kendini hem başkalarını kandırmaya çalıştı. Çok da başarısız olmadı yani. yani en azından kendisini kandırmadı. <gülüyor> Fakat bugün bakıyorum ki aslında çok içten ben de kendi değerimi arıyormuşum. Ama çok yüzeyel nedenlerden. Sonra benim de bir kurumsal e, deneyimim oldu. Çok da keyifliydi. Ben de son... Kurumsalda işimi bırakırken hani maddi şartları, manevi şartları çok yüksekti. O zaman belki bir tık daha bilinçliydim diyebilirdim. Çünkü kitabım çıkmıştı, eğitim vermeye başlamıştım. Evet yani benim kendime ait hissettiğim yol burası dedim. Hı hı. Ee, muhtemelen konuşacağız tabii. Çok ani bıraktım ben. Sandım ki bırakır bırakmaz bütün arkadaşlarım diyecek ki İzzet oh be şu kurumsalı bıraktın artık gel bize şu eğitimi ver Öyle Hepsi şey. sıraya evet. girecek sandık. Öyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani e, yolculuktaki keskin virajlar bazen o keskinliği bize de batabiliyor. Evet. E, hani dinleyiciler arasında da yani çok duyuyorum çünkü yani ben de bir şeyler yapmak istiyorum vesaire diyenler oraya dikkat diyelim. <gülüyor> Ama şey oluyor şimdi sırada benim hikayem var ben nasıl döndüm falan diye. Yok yok ben anlatmayacağım. Yok, ben yine de buraya iki soru ekleyebilir miyim? Tabii ki. Sen şimdi gerçek doktorsun değil mi? Gerçekten doktorsun. <gülüyor> Şu omur arasında bir ağrı. <gülüyor> evet, o, o doktorum. <gülüyor> tamam. İkinci sorum da şu. Babanın falan annenin bir telefon numarasını verdi. Bir onlarla bir konuşayım ne düşündüklerini bir öğrenmek istiyorum. Ben. Evet. Yani şöyle. E, hep keskin virajlar aldım. Yani işte tıp okuyacağım değişiklik. Tıbı bırakacağım değişiklik. Yurt dışına gideceğim. Kurumsala gireceğim vesaire. Hı hı. Bir süre sonra artık bağışıklık kazandılar. Yani tamam izzettir. Ne yapsa yeridir diye. E, fakat sadece bu son girdiğim yolda yani konuşmacılık, eğitmenlik vesaire yolunda e, her şeyden kaçtım hayatımda. Yani bir şey olmuyorsa veya sorumluluğum artıyorsa arkama bakmadan kaçtım. Ama bu yolda da en çok zorluğu çektim. Belki de 3 sene boyunca, 4 sene boyunca ama hiç bırakmadım. Orada biraz annem biraz şaşırdı gerçekten. <gülüyor> Hani... Bütün bunların altında aslında hem Umut'un hikayesinde hem senin hikayende hem birçok insanın birçoğumuzun hayatında böyle oluyor aslında. Mevzu orada galiba farkında olabilmek yani dedik ya bir dönüşüm var herkesin hayatında bir dönüşüm var. Onu farkındalıkla yaşamak var bir de neye dönüştüğünün farkında olmadan bütün dönüşümü reddederek aynı yerde kalmak var. O zaman da hayat bir girdaba dönüşüyor. Hep aynı şeyleri yaşadığımız hep aynı deneyimlerin karşımıza çıktığı bir simülasyona dönüşüyor neredeyse. Artık e, yani kişisel olarak ben böyle bir Matrix'in içinde olduğumuza da kanaat getirmiş durumdayım. Yani ben yine de bu söylemden sonra bir o, oradaki senin hikayeni de merak etmiyor değilim. Benim ya evet mesela konseptine... benim de böyle o zincirli kuyuda o meşhur trafiğin aktığı yerde durdum ve acayip bir gün yaşıyorum. Ve e, sanki drone'la böyle etrafımda 360 derece bir çekim yapılıyormuş gibi durdu orada her şey. Herkes hareket ediyor ve ben duruyorum. Sanki bir anda bütün görüntüler durdu. Ve e, şunu sordum. Bunu mu istiyorsun hayatında? Yani orada çok spesifik ayrıntılara girmeyeceğim. <gülüyor> bunu mu istiyorsun? Geleceğin için, hayatın için bunu mu seçiyorsun? Diye bir soru sordum kendime. Sonra yürümeye devam ettim. Ve kısa bir süre sonra gerçekten bir süre öncesinde vermekte çok zorlandığım kararların ardı ardına cesaretle verildiğini 
ve artık e, mevcut Gülay'ın yeni versiyonu için hazır olduğunu, e, daha da nasıl açılır, daha da nasıl genişler büyür, daha nasıl farkındalık ve bilinç sahibi oluru sorguladığım ve e, o hikayenin içine girdiğim bir dönemde. Yani hepimizin kendiyle yüzleştiği, aslında orada bütün yaşadığımız deneyimler, şimdi sizin anlattığınız şeyler bir anda... Evet hepsinin içinde hepimiz e, kendi değerlerimizin nedense başkalarının terazisinin e, terazisinde ölçmeye çalışıyoruz. Halbuki öz kaynaklarımızdan bunun yanıtını alabiliriz ama bunu öğrenmek o kadar kolay olmuyor bu kadar kodla, bu kadar inançla. E, başka başka bilgilerle yetişiyoruz çünkü. Sonra kendi değerimize bir gün işte bir kişisel gelişim e, şeyi çıktı. Kendinizi sevin dediler. Aa kendimizi mi seveceğiz? E bize öyle söylememişlerdi olduk. O da mesela onu da yanlış kullananlar oldu ama özünde bir farkındalığı da uyandırdı bence. Yani her halükarda her şey sürece hizmet ediyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Yok net yani tamamen aynı fikirdeyim. Evet süper. Yani orada sizin de mesela kırılma noktalarınızda aslında o bir anlık ve kariyerle başka bir yer işte ilgi çekmeye çalışıyor. Belli ki ilgi çekmeye çalışıyor. Birileri beni sevsin istiyor ama hani özünde İzzet kendini seviyor mu? Gülay seviyor mu? Umut seviyor mu? Ayşe Fatma seviyor mu? Bütün mesele bundan ibaret galiba. Biraz sevgiyi arttırabilmek belki çünkü bir kısmımızı seviyoruz aslında. Yani evet. belli hallerimizi belli yine değerlerimizi aslında belli titri, e, rollerimizi vesaire. E, onu işte her gün veya belli dönemlerde bir kişiyi daha eklemek, bir halimizi daha eklemek, korkanı eklemek belki, suçluyu eklemek. Yolculuk bence böyle adım adım. Yani komple paketi sevebilir miyiz? Ona emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> ya asıl mesele aslında seninle e, ilgili bir şeyler okurken de orada öyle bir ifade kullanmışsınız. Asıl mesele kabul edebilmek değil mi? Çünkü hayat zaten... Ee, tek bir ritimde gitmiyor. Farklı farklı ritimler var. Evet hani birazcık teslimiyet duygusuyla o hani günümüzün meşhur tabiri akışta kalmakla e, olanın içindeki iyiyi fark etmekle ya da bu süreçlere nasıl tepki verdiğimizi ölçmekle de birazcık o kendini tanıma yolculuğu e, gelişmiyor mu? Bilmiyorum bana öyle geliyor. Bu arada ya ben biraz aslında sevme sözünü biraz muhalefet etmek istiyorum. Yani Niçin? Bir yani. Sevmek dünyanın en güzel şeylerinden bir tanesi. Hani evet. orada hiç tereddüdüm yok. Ee, i̇yi hissediyoruz kendimizi sevdiğimiz zaman. Ama sevginin bir de bir flip side, diğer tarafı var. Evet. O da ne biliyor musunuz? Bir şeyleri seviyorsanız bir şeylerden nefret etmek zorundasınız. Yani Aa. şey gibi bu. Ee, bir özelliği mesela varsayalım. Zıttıyla var olmak durumunda Aynen, gibi. Aynen ben uyduruyorum şu anda. Diyelim Bizi canımı sıkmaya başladım <gülüyor> bu zıttıyla var olma meselesi. İzzet'in mütevazi bir tarafı var. Evet. Varsayalım ki o mütevazi tarafını seviyor ama mütevazi olmayan tarafını da sevmiyor anlamına geliyor bu. Yani çünkü onun mütevazi olmayan Yerarşi tarafı da var. Yani. Ben hep şey diyorum sevmek yerine belki daha doğru kelime, yani biraz böyle kelimelere takık bir adımımdır. Ben kabul etmenin daha evet. anlamda olduğuna inanıyorum. Yani, yani kabul etmek tam öyle değil. Yani olduğu gibi okey şey değil. Hani böyle muhteşem değil. Şöyle çok diyebilir özel miyiz değil. abi? Yani kabul ettiğin şeyi sevebilirsin diye bir... E tamam ekleme yapalım Bir bağdaş öyle. yapsın yani ekleme uzlaşmak yapalım için. Ama yani birine iyilik yapmaya, birini sevdiğin için e, bir şey yapmaya çalışıyorsun. Bu sefer e, o, o sevdi hani mesela fazla yardım etmek isteriz ya birilerine, kurtarmak isteriz hani sevdiğin için. Hiç öyle bir görevimiz yok. Zararlı da hale gelebiliyor. Yani cehenneme giden Hı -hı. yol iyi niyet taşlarıyla döşenmiştir gibi bir muhabbette var ya çoğunlukla kötülükleri bile fark etmeden diğer taraf açısından biz biraz sevdiğimiz için yaparız. O yüzden biraz orada daha geniş ve daha bir kabul süreci diyeceğim Tam sevgi karşılamıyor benim söylemek istediğim ama tabii illa doğru Çok iyi olmak zorunda değil. Çok iyi anladım ama hani benim söylemeye çalıştığım şey de kabul etmek. Yani tamam e, pozitif taraflarımız var, negatif taraflarımız da var. Sonuçta insanız, robot değiliz. E, her ne kadar robotlaşmış bir hayatla yaşasak, o bilim kurgu filmlerinde gördüğümüzde yok canım bunlar da hani olur mu deyip ya da korktuğumuz şeyler günümüzde artık hayatımıza sirayet eden o gelişmeler de Aslına bakarsanız izlediğinde insanların robotlaştığını görüyorsun. Duymadan, konuşmadan, dokunmadan, hissetmeden yaşayan bir güruh da var. Ama buna e, karşın madem her şey zıttıyla var oluyor. Ben de diyorum ki bu kadar bilinçlendik tamam yani iyi kötüyü azıcık ayırt edemeyecek miyiz halen? Bunun üzerinden mi gideceğiz? Ben ayırt Ama... edemeyenlerdenim hala. <gülüyor> <gülüyor> Kabule geçmek. İyinin de kötünün de yani negatifin de pozitifin de neyse artık adı. Kimin hoşuna hangi tanım gidiyorsa onu kullansın. Bunların hepsinin birbiriyle 
e, geçirgen olduğu ve birlikte var olduğunu kabul etmek, kendi işte izzetin de iyi ve kötü taraflarını kabul etmelisin. Öyle hatta o zaman da iyi kötü kalmıyor. Sadece fonksiyonuyla evet. belli yerde belli zamanda katkı getirecek bir oyuncu bir karakterden başka bir yere gitmiyor. Ne zaman ki ben onu ayrıştırıyorum veya bazı karakterlerimi kayırmaya başlıyorum. İşte başarılıyı daha çok severken hı hı. E, suçluyu aman sen biraz ötede dur diyorum orada ayrışma başlıyor aslında. Orada ona şefkat gösterebiliyor musun başarısız olmuş haline de? Yer yer. Yani çok hakikaten üzerinde durduğum bir konu. Ee, bana göre mutluluğun, huzurun ve onu sağlayacak dengenin en önemli kriterlerinden bir tanesi. Yani içindeki karakterlere şefkat gösterebilmek. Her zaman olmuyor ama en azından son bir senede harekete geçip o şefkati evet göstermem gerekiyor ve göstereyim deme Zaman aralığım daraldı. Hı hı. En azından onu gelişme olarak oraya, söyleyebilirim. Oraya en şey. azından. Peki o zaman şimdi birazcık da e, <gülüyor> alanlarınız üzerinden gidelim istiyorum. Kurumsal e, danışmanlıklar e, yapıyorsun Umut. E, böyle bir şirketin var zaten Doğru. bunun üzerine çalışan. E, bunu geçtiğimiz programlarda da konuştuk. Ben e, gündelik hayatın içinde de bunu çok e, sorguluyorum açıkçası. Düşünüyorum. Kurumlar Bünyelerine aldıkları insanları bir sebepten alıyorlar işte seni umut olduğun için işte e, ceketindeki desen için hayattaki rengin için öyle söyleyeyim öyle alıyorlar. Ve sonra bir süre sonra kurumsal kimlik adı altında ki e, bence çok örtüşmüyor yapılanla kurumsal kimlik arasındaki şey çünkü kurumsal kimliğin altında da o renklere yer verilebilir gibi geliyor ve daha da zenginleştirir gibi geliyor bana. E, Kurumsal beklentiler neler? Yani danışmanlık konusunda senden ne istiyorlar? Ve seni aldıktan sonra e, orada nasıl değişimler gözlemliyorsun? Bunları izliyor musun? Tabii. E, bu, bu bence çok güzel bir konuya değindin. Hatta kurumsal kimlik dediğinde sanki kurumsal kimliği böyle kurum belirliyormuş gibi bir his oluşuyor bazen. Evet. O kadar, e, o kadar farklı ki bu. Yani kurumsal kimliği oluşturan unsurlar genelde... Kurumun yöneticilerinden çok kurumun içinde olanların tamamı ve her biri bir şeyler ekliyorlar. Ve evet. sen ne yapmaya çalışırsan çalış o kurumsal kimliği. Yukarıdan belirlenen kurumsal kimlikten çok daha farklı şeyler çıkıyor. Hatta bazı kurumsal şirketlerde şöyle bir söylem vardır ve ben bunu birçok şirkette çalışırken görüyorum. Her şirkette dominant bir grup vardır hı hı. ve genel müdür bunun bir parçası olmak zorunda değildir. Yani genel müdürden daha güçlü gruplar olabilir kurumlar, kurumlar içerisinde. Onlar belirlerler kurumsal kimliği yapıları. Bu genelde böyle yükselen yıldızlardan oluşur ama benim amacım bu şirket içi politikleri görmek ya da şirket içi politikleri müdahale etmek değildir genelde. Ben şeye önem veriyorum. Bir, herhangi bir kişi ilham veren bir hale gelebilir mi? Yani yönetici olabilir, lider olabilir, herhangi biri olabilir. Yani hiçbir şey olmayabilir, özel title olmayabilir. Ama nasıl bunu yapabilir? Bunun bir stratejisi var mı? Buna hem evet hem, de, hem hayır diye cevap vereceğim. Şöyle ki Stratejisi var doğru ama o stratejisini olmayan biri yapamaz. Hani e, samimi evet. olması gereken bir şey evet. o. Yani stratejik olması gereken bir şey değil. O yüzden genelde biz ya C-level'la ya orta düzey yöneticilerle çalışıyoruz ki diğerlerinin nasıl e, bir işi gerçekten isteyerek yapabilir hale gelsinler diye. Evet bu bir sonuçta strateji dediğim gibi. Evet. Ama olmayan insanlar da yapamayacağı için gerçekten samimi olduğunda sonuç yaratıyor. Bunun en altında da şey var. Şöyle bir inanç var aslında. Biz insanların sadece ve sadece duygularla karar alabildiğine inanıyoruz. Yani duygularla karar alabiliyor derken bazen mantıklı görünen kararlar bile duygularla alınmış kararın kılıfıdır aslında. Başka bir şey değildir. Evet, duygu mu düşünce mi aslında <gülüyor> ona da bir onu da konuşuruz biraz. Evet biz yani en azından biyolojik olarak sadece duygudan bahsediyoruz. Hormonlar seni nereye götürüyorsa sen de oraya gidiyorsun. Hı hı. Dolayısıyla şunu diyoruz duyguları yöneten dünyayı yönetir. Bütün dünyada her kim varsa toplulukları bir yere götürmüş, ülkelerine lideri olmuş, kötü ya da iyi hepsi aslında duyguları yöneterek yapmıştır. Bugün Türkiye'de de böyledir, başka yerlerde de böyledir. Dolayısıyla diyorum ki ben, abi sen duyguyu okuyup yazabiliyorsan, işte duygu okur yazarlı evet. dediğim şey bu. Duyguyu okuyup yazabiliyorsan, diğer insanların duygularını yönetebiliyorsan ama bundan önce kendi duygularını evet. yönetebiliyorsan o zaman bu dünyada istediğin ne varsa elde edebilirsin. Elinde atom bombası Olmayabilir hı hı. ama atom bombası olanın duygularını sen yönetiyorsan o atom bombası senin elinde demektir. Peki, Dünyanın tam, en önemli evet, gücü. Tam bu noktada az evvel senin de değindiğin şey. E, gerçekten duygularını yönetebilen ama o etkiyi 
Yani o beklenilen veri neyse artık orada başarı olarak konulan kriter neyse onu yaratamayan ya da yaratanlar arasındaki fark ne? Ee, bence öz evet. kaynak değil mi? Ya bilgelik diyelim buna. İşte yani öz, kaynak. Yerde, öz kaynak. Oradan kaynak. gelen evet. şey zaten bilgelik. Öz kaynak. Ya onun da kendi yaşadığı travmalar, travmaların üzerine eklediği şeyler... O da seçimleri. Evet duvara çarpmalar yani çoğumuz hani kafamızı bir yere vurarak ilerliyoruz. Hani gerçi hoş ben bunu söylüyorum bunu da karşı çıkan var. Mesela Çin'de bir Çin parşömeni vardır. Üç tane gelişim yolu olduğunu söyler. Biri der ki biz e, acı çekerek gelişiriz. Bu da böyle der. Hani dukadır hayat hı hı. der. İşte şey çıkar e, onun karşısına konfüçyüs çıkar der ki sadece erdemli olarak ilerleyebilirsin. O yüzden bir ekşi bir ekoldür o. Diğer tarafta işte Taoizm ekolü vardır. Onlar da şey der. Sadece eğlenerek ilerleyebilirsin. Evet. Ben... E, Tahmin ediyorum 35'li yaşlarıma kadar ya da 32-33 yaşlarıma kadar hep insan acı çekerek ilerleyebileceğini düşündüm. Hepimiz Travma gibi. Travma yaşarsın, çarparsın, <gülüyor> ilerlersin. <gülüyor> Şimdi mesela içinde eğlence yoksa gelişemezsin diyorum. Hani Dolayısıyla evet. biz de değiştiriyoruz. Eğlenmiyorsan, evet. e, eğlenmiyorsan büyümenin bir anlamı yok diyorum. Çünkü evet. hayata çekmek üzere geldiğim bir yer değil. Evet. Hani Eski Yunan ekollerinde de vardır. Acıyla mı işte o <gülüyor> stoğacılarla, epikuroslar. Hani hemen hemen evet. bütün felsefe altlarında var. <gülüyor> Ama benim şu anda söylediğim şey şu. Eğlenmiyorsan, hayattan mutlu değilsen... Bir anlamı yok hayatın diyorum. Evet. Küçük de bir hikayem var. Bilmiyorum vaktimiz var ama anlatmak var. için. Bir kitap çevirdim ben. Adı Pu'nun Taos'u. Benjamin Hoff'a ait bir kitap. Kitap şöyle başlıyor. Pu'yu bilirsiniz. Windy evet. Pu'nun Pu'su. Piglet'le aralarında konuşuyorlar. Piglet Pu'ya soruyor. Diyor ki sabah kalktığında ilk ne düşünürsün diyor. Pu diyor ki elbette balı düşünürüm diyor. Yani kahvaltıyı düşünürüm evet. diyor. Pu da tekrar soruyor Piglet'e yönelte. Peki sen ne düşünürsün diyor. Güya Piglet daha entelektüel bir cevap veriyor. Diyor ki o sabah beni heyecanlandıracak ne var onu düşünürüm diyor. Pu bakıyor e, ikimiz de aynı şeyi düşünüyoruz diyor. <gülüyor> hani onu da çünkü bal heyecanlandırıyor. Evet. Yani meselenin kompleksitesinin bir önemi yok. Evet. Ama ben şeye inanıyorum. Beni sabah kaldıran bir heyecan var mı? Ben o günü iyi hissediyor muyum? Evet. Gelişim heyecanı yaşıyor muyum? Değişim heyecanı yaşıyor muyum? Buna bakıyorum. Evet. O yüzden hani benim için şey bitti. Acı çekerek büyümek benim için doğru model değil. Ama bunun yanlış model olduğunu da söylemeyeceğim. Evet. Çünkü belli dönemlerde büyüme böyle gerçekleştirdik. Ya herkes tabii, kendi içinde bir yolu tabii. var. Yolculuğumuzda geldiğimiz ve artık eğlenerek tadalarak da yani eğlenerek dediğim her dakika dans etmekten bahsetmiyoruz. Durumun içindeki hazzı tadabilmek, oradaki e, tadı alabilmek de işte bal ya da heyecanlanılacak bir şey. İkisi de aslında heyecanlanılacak tabii. şeyler. Onların hizmeti için de teşekkürler ama mütemadiyen acı çekmek ve mücadeleci bir ruh haline girmek de e, bir yerden sonra çok yorucu. Ee, ve aslında çok fazla da alıcı olmaya başlıyor. O alma verme dengesini bozuyor. Doktor Bey girmeden bir şey daha söyleyebilir Lütfen. miyim? Sayın Doktor Bey kusura bakmayın. Ee, bir de ya, delüzün bir yorumu var. Diyor Hı -hı. ki dünyadaki en keyifli şeylerden biri yakınmaktır diyor. Evet. Yani o yüzden her yakınanın acı çektiğini düşünmemek, düşünmemek lazım. lazım. Aksine o yakınma halinden büyük keyif de alıyor olabilir. Ee, ve şey hani yakınma ilerleten bir keyif değildir ama. Evet. Yani öyle bir fark var. Kusura i̇şte, bakma. Tam Rica söylemek ederim. istediğim şeyi çok güzel özetlemiş oldun. Yani ee, yakınma hali. Tam bu sohbetin üzerine paylaşayım. Yaklaşık 2-3 senedir böyle çok derinden stoğacılığı takip ediyorum. Yani dış etkilerin yani dışarıda aslında ne olduğunun çok bir önemi olmadığı onun bizdeki etkisini yönetebilmek ve hep Süper. ileriye doğru. Evet. Yani hiçbir zaman geriye bakmıyor. Ne derdim var ne travmam var bunlar bizi hiç ilgilendirmiyor. Mevcut konumda ne yapabilirsin? Evet. Ve çok da seviyorum özellikle Romalı stoğacıları. İşte Epiktetos, Marcus Aurelius, Seneca vesaire. Çok da uyuyor e, söylemleri. Son bir iki aydır e, sıkı derecede acımla yüzleşiyorum. Süper. Dedim Tam ki, zamanında yapmışız. Evet böyle. yani stoğacılığa <gülüyor> biraz ara verelim. Evet hep ileriye doğru birçok yaklaşım da öyle söylüyor ama. Yani başım ağrıyor. Ağrı kesiciyi aldım geçirdi. Bu biraz daha stoik bir şey yani elinden ne geliyorsa en iyisini ortaya koy ama bu baş niye ağrıyor? Bir de oraya bakalım dedim. Tam hani dedin ya sözü vermeden önce şunu eklemek isterim diye. Yani acımla yüzleşiyorum ama ağıtlar yakarak değil. Gerçekten büyük heyecanla, büyük keyifle bakalım neyle yüzleşeceğim ve ne beni özgürleştirecek haliyle. O yüzden bir kutlamaya dönüşüyor. Yani Süper. böyle mazoşist bir tavırla hadi acıları çekelim böyle <gülüyor> küçük bir yeme olalım değil. değil. Evet. Ee, Tam büyük bir heyecanla. Şey bu. Evet. Kolay değil çünkü bayağı streç ediyor yani e, konfor alanından çıkartıyor. Ama biliyorum ki orada da vakit geçirdiğim sürece artık orası da korkmadığım hatta kucakladığım bir 
Adana dönüşecek. O yüzden hani böyle bir Belki de az şey evvel oldu. şefkat gösteremediğin taraflarını da hani şefkat göstermeye başladığın serüvende belki de böyle başlamıştır. Ee, olabilir. Şimdi yeni yeni karakterler çıkıyor. Yani benim bile haberim olmayan Tabii. karakterler çıkıyor. Aa o öyle miymiş aslında dediğim haller. O yüzden böyle karanlık yerleri aydınlatmaya çalışıyorum. Ama şunun bilinciyle her aydınlattığım yerde gölgem de ortaya çıkacak. O şeyi, o bütünlüğü koruyarak orada durmaya çalışıyorum. Sonra alttan bir bant geçecek. İzzet Bey'de multi personality disorder var şeklinde. <gülüyor> çok kişilik bozukluk. Abi yani. çok kişilik bozukluk ya. Benim eğitimimin temellerinden biri bu. Ya. Ama yani çok kişimiz var ona göre diye. Yok, şaka <gülüyor> ya insan zaten şu matruşkalar var ya açıyorsun bir tane daha çıkıyor. Yani o en son bebeğe ulaşana kadar katman katman. Ben mesela kendi yolculuğumda da şunu gözlemliyorum. <gülüyor> Bundan 3 sene önce hiç tanımadığım birisiymişim gibi geliyor bana. Sürekli yeni şeyler deneyimliyoruz, yeni şeyler öğreniyoruz. Biraz da bu tabii ki niyetle, istekle, bunun peşinden gitmekle. Evet pozitif düşünce güzel, evet dönüşmeyi talep etmek güzel ama bunlar için yapılması gerekenler de çok mühim değil mi? Yapılması gerekenler noktasında da izin olursa Umut... İzzet'in yaptığı eğitim programlarından yani o bilinci kullanarak insan mesela senin eğitimlerine gelen insanlarda en çok neleri gözlemliyorsun? Kararlarını hangi e, gerekçelerle veriyorlar? O kararları gerçekten kendi kararları gibi mi veriyorlar? Yoksa o dış etkenlerden bize kodlanan bilgilerle mi veriyorlar? Korkularla mı? Hı hı. Neler e, Orada neler tavsiye ediyorsun mesela insanlara? Ee, şöyle hani çok basit şekilde... Aslında hani yüzde günümüzün yüzde doksanı, doksan beşini otopilotta geçiriyoruz. Haliyle de aslında bilincin çok da aktif olmadığı bir alandayız. O kararları birazcık daha hafızadan ve o anki duygusal durumumuza göre verebiliyoruz. Ee, burada bilinç dışının da çok aktif rolü var. Tabii benim eğitimimde bilinç dışı yok çünkü orası kapalı bir kutu bilmediğimiz, haberimiz olmayan bir alan. Ama şöyle bir örnek veriyorum. Bir tane makine var önümüzde. E, belli ışık düğmeleri var. Şimdi ben mühendis değilim makinenin iç düzeneğini çözemeyebilirim. Ama oradan çıkacak bir ışık bana makinenin içeriğine dair bir ipucu verebilir. Yani kırmızı ışık yandığında ha şurası işliyor veya işlemiyor. Yeşil yandığında şu oluyor olmuyor o zaman ben de karar alabilirim ona göre. Bizim için de en büyük ışık davranış. Yani ben nasıl hissettiğimi söylesem de, nasıl düşündüğümü söylesem de, sansam da hı hı. en nihayetinde son çıktım davranış. Evet. O zaman orası benim ipucum olabiliyor. Ve burada eğer bir davranış değişikliği yapmak istiyorsam aslında davranışımı gözlemlemeye ihtiyacım var. Belli kurallardan o davranışlar çıkıyor. O kurallar belli inançtan yani mantıksal varsayımlardan ortaya çıkıyor. Her davranışta ben kabul edeyim etmeyeyim. Aklım o anda mantıklı buluyor onu. Mantığın da arkasında tam da demin Umut'un söylediği gibi koca bir duygu makinesi var. Ve o duygu makinesi yani biz insan olarak duyguyu rasyonize etmeye çalışıyoruz. Öfkeliydim o yüzden yaptım. Seviyordum o yüzden söyledim. Korktum bu yüzden diye. Ve duyguyu yönetebildiği zaman da aslında dünyayı yönettiği gibi kendini de yönetebiliyor. Davranışını yönetebiliyor. Bunun için ne yapabilir? Duygunun öncelikli bir fonksiyonu var. Biz duygu üzerinden bağ kuruyoruz. Yani duygu bizim çevremizde ve kendimizde bağ kurmamızı sağlıyor. Hı hı. Durumu anlamlandırmamızı sağlıyor. Duygu yoksa deneyim de yok. Peki ben buradan baktım bir duruma. Öfke üzerinden bağ kurdum. Buradan baktığım sürece sadece öfke hissedeceğim. O zaman bakış açımı değiştirmem lazım ki başka bir duygudan da bağ kurabilme imkanı tanıyayım. Bunun için de yapabileceğim aslında en kritik şey konuya bilgi eklemek. Çünkü bilgi, yani be, beyin bilgiden besleniyor. Evet. Bilgiyi ekleyebildiğim zaman o zaman bakış açısını değiştirebilmek için bir fırsatım var. Genel olarak aslında bu silsilede bunu birazcık daha ayrıntılandırmış halinde gidiyor eğitimler. Hı hı. Ve bu bilgiyi ekleme hali de... Aslında insana bir bir dakikaya dedirtiyor. O bir dakikayı diyebildiğimiz zaman o pişman olduğumuz hani ani tepkiler var ya onları ah. yapmamak için de alan oluşturuyor diyebilirim. Ben şeyi çok merak ediyorum ya bu konuda sizin de fikriniz kıymetli. Geçtiğimiz günlerde bir 
Ben ona duygu durumu diyorum ama e, bir an şey yaptım böyle durdum ve kendimi gözle, e, gözlemlemeye başladım. Bir dakika dedim Gülay bu duygu mu düşünce mi? Kodlardan gelen bir şeyi duygu mu zannediyorum? Yoksa bunu gerçekten duygusal manada yaşıyor muyum? Sonuç düşünce çıktı. Gülmekten öldüm yani kendime sonra. Yani dedim hiç burada böyle dramatize edecek bir şey yokmuş mu? Çok e, komik, mizah bir şeymiş dedim. Çok karşılaşıyor musunuz bununla? Yani ya da bunun üzerine çok düşünülüyor mu bilmiyorum. E, bununla da ilgili bir yerde bir şey okudum. Şu an hatırlamıyorum ne olduğunu. O günden beri hep bunu düşünürüm. Bir şey yaşadığımda o anda hani... Ee, bunu ilk programda da konuşmuştuk. Biz insanlar bir şeyleri mış gibi yaşıyoruz, hikayeler yazıyoruz. Oradaki duygudan bağımsız hikaye var bizim için. Biz o anda ne hissettik, bizde nereye dokundu, neyi harekete geçirdi bunları çok düşünmüyoruz ve bunları kodlamıyoruz. Durumu hikayeyi kodluyoruz gibi bir şey çıktı ortaya. Duygular mı, düşünceler mi bunların birbirini e, yani nasıl ayıracak insanlar? Yani siz uzman olarak siz söyleyin ben bu kadarını anlattım. Ben gideyim. <gülüyor> İzle çevirmek benim hiç. Şimdi bu bu arada bu Hep konu aslında güzel. yani o kadar uzun süredir tartışılan konulardan bir tanesi ki hem felsefe hem diğer alanlarda. Hı hı. Hatta e, ilk böyle ayrımcılığı şeyde görüyoruz yani René Descartes'ta daha sonra Spinoza'da görüyoruz. İkisi arasındaki fark bence çok önemli bir fark. Hı. Descartes diyor ki e, bedenle zihin arasında burada beden dediğimiz duygu. Hormonlar hı. orada olduğu için bütün bedensel hislerden bahsediyoruz. Zihin dediğimizde düşünce. Hı hı. İkisi ayrıdır diyor birbirinden. Hatta onun dönemi için bu hani şey var diyor pineal gland denilen şey hı hı. epifiz bezi olarak çeviriyor evet. değil mi? Orada ikisinin birleştiğinden falan bahseder. Üçüncü yani, göz. Evet. Tabii, aynen. Hatta ilk o öneminden bahseder evet. değil mi? Ben öldüğümde bedenim madem burada kalıyor, duygularım burada kalıyor, hı hı. düşüncelerim zihin ya da psişe dediğim kavramsa başka bir dünyaya geliyor. Burada Descartes inançla biri. Yani evet. ölümden sonrası var. Tam onun biraz sonrasında Spinoza ortaya çıkıyor. Ee, şöyle diyor. Bir kağıdın bu tarafı zihinse hı hı. bu tarafı bedendir diyor. Bunlar hiçbir şekilde ayrılmaz diyor. Dünyadan herhangi bir etki geldiğinde ikisi de aynı anda etkilenir diyor. Hı. Yani bir kağıdın arka ön yüzü gibidir. Biz sadece etkileri geldiği yerine göre gecikmeli fark ederiz. Yani eğer düşünce tarafından geldiğini düşünüyorsam aslında düşünce tarafından gelmiyordur. Sadece ben oradan fark ediyormuşum gibidir. Hı. Bunun bir sürü örneği var ama şöyle bir örnek kullanayım. Mesela... Diyelim ki bir şeyden çok korkuyorsunuz, hı hı. daha tedirginsiniz, duygular geldiği için düşünceleriniz otomatik olarak daha korku dolu şeyleri hayal etmeye başlıyor. Evet. Tam tersi de geçerli ama ikisi, ben mesela ikisinin birbirinden bağımsız olduğunu düşünenlerden biri değilim. Bugün tıp dünyasında da hatta psikosomatikçiler işte fizikalistler diye, hı hı. Hani fizikalistler daha böyle bütün sorunların kimyadan, biyolojiden, bedenden kaynaklandığını düşünürken bazı psikosomatikçiler de diyorlar ki abi bütün hastalıklar aslında psikolojiden kaynaklanıyor. O yüzden bu sorunun net bir cevabı olduğundan emin değilim. Yani hı hı. E, net bir şey söylemek pek mümkün değil ama şunu biliyorum. E, beyin yapısı itibariyle ön tarafta bir tane prefrontal korteksimiz var. Arka tarafta da o duygu me hormon mekanizmasını yöneten amigdala var. E, aslında bütün kararları veren o amigdala yapısı eğer biz kedi olsaydık çok fazla hikaye olmayacaktı burada. Hı hı. Şu ön tarafta hikayelerin olduğu, hikayelerin yazıldığı yer... Buradaki hikayelerde amigdalaya sinyal gönderiyor. Ne kadar hormon salgılayacağını söylüyor vücuda. Buradaki hikayelerin oluşumu buradaki amigdaladaki hormonlardan mıdır? Yoksa buradaki e, tam tersi midir? Bu, evet. bu değişim bunu anlamak mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum yani kedi olsaydık hatta kedi bile prefrontal kortekse sahip evet. emeli olduğu için timsah olsaydık mesela hiçbir hikayemiz olmayacaktı muhtemelen. Sıfır evet. hikaye olacaktı. Tam robotik bir hal olacaktı muhtemelen. Evet yani. Robotik diyebiliriz ama hani duyguları robotla eşleştiremem. Şeyde Gora'da bir 216 vardır bilir misiniz? Evet. Onun dışında duygusu olan robot görmedim ben. Ama <gülüyor> timsah dediğimiz varlık bile bayağı evet. şey hani duyguları. Evet. Yani. Ama evet bir mekanizma zaten psikolojinin temelinde de bunların bir mekanistik hatta o zamanlar kullandıkları şeyler var. Böyle insan şeklinde yapılan robotlar var. Otomata diyorlar buna. Hani makine var flüt çalıyor mesela flüt çalan adam gibi. Ee, i̇lk böyle psikolojinin kökeni bilimin kökeninde insanın bir mekanizma olduğuna ilişkin teoriler ortaya atılmıştır. Şimdi mesela artık mekanizma organizma birbirlerinden ciddi farklılıkları var. Ama buradaki organizmanın hala biyolojik kökeni çok güçlü. O yüzden şey çok zor düşünce mi önce şey mi önce duygu mu önce konusu... Benim cevap verebildiğim bir konu değil. Biraz tavuk mu yumurtadan yumurtadan tavuktan <gülüyor> çıkar gibi. Çok özür dilerim. Bununla ilgili e, inançlar konusunda onların hayatımızı nasıl belirlediğine geçiş yapacağım ama izninizle kısa bir ara vereceğiz. Birazdan buradayız. Bizden ayrılmayın.
Evet sevgili izleyiciler BBN Türk ekranlarında isimsizle çok kıymetli konuklarımla e, hayata dair insana dair sohbet etmeyi sürdürüyoruz aranın ardından. İzzetmemi ve Umut Kısa stüdyo konuklarım her ikisinin de başında doktor titri var onu da söyleyeyim. En son Umut e, duygu ve düşünce arasındaki farkı sormuştum sen ona ilişkin bir analiz yapmıştın yani bunların birbirinden çok da bağımsız olmadığı yönünde bir şey söylemiştin. Ben de İzzet'in e, eğitim programlarına da baktığımda senin e, paylaşımlarını falan da keyifle takip ediyorum bu arada Teşekkür gerçekten. Teşekkür ederim. Çok güzel çok şeyler yaşıyorsun. Senin zarifliğin o, senin güzelliğin. E, orada e, şey diyorsun mesela inanç kontrolü. Çünkü o benim söylediğim de yayının başından beri konuştuğumuz konular hep geçiyor ya. Dışarıdan aldığımız, ezber ettiğimiz, kodladığımız bir takım şeyler acaba kararlarımızı da mı buna ilişkin veriyoruz? İnançlarımız düşüncelerimizi nasıl etkiliyor? Düşüncelerimiz duygularımıza nasıl yansıyor? Bu konuya ilişkin neler söylersin? Ee, şöyle bir kere Umut'un söylediği o gerçekten duygu düşünce bir karmaşa halinde. İkisi birbirini etkileyebiliyor. Hı hı. Belki ilk konuya bağlandığımız yerde duygu biraz önde olabilir. Bilmiyorum ne dersin abi. Yani o bağı kurmadan çünkü üzerine düşünce de gelişmiyor. Ama sonra artık her şey birbirini etkiliyor. Düşüncemiz geliştikten sonra da belli bir düşünceyi yeterince düşününce bize çok mantıklı geliyor. Evet. Hani ben Türk mesela yani. işte yakın bir arkadaşın olsa desem ki ya biliyor musun arkandan konuşuyor. İlk dersin ki yok canım konuşmaz. Yapmaz. Ama ben seni her gün arayıp ya böyle konuştu şöyle konuştu ya acaba dersin. Bir süre sonra ikna olurum. İkna olup ona inanmayı seçebiliriz. Evet. Şimdi inancın da tanımını doğru yapmak lazım. Bize mantıklı gelen varsayımlar. Her inanç bir varsayım. Evet. Bilme ile biraz farkı var. Bilmekte hani biraz daha algıladığımız bir durum olarak belki tanımlayabiliriz. Hı hı. Ama inanç bir varsayım ve yazılımımız böyle. İnanmak zorundayız. Çünkü bizim aslında konuya dair bilgimiz hemen her zaman kısıtlı ve eksik. Hı hı. Fakat akıl belirsizlikle mücadele etmemek için belirsizlik ona belki de en çok stres yaşatan şey. Çünkü yaşama devamlılık için bilmesi lazım. Tehdit mi var, güvende miyiz diye. Hı. Haliyle de boş bulduğu yerleri, sebep sonuç ilişkilerini kendine mantıklı gelecek şekilde sürekli dolduruyor. Ne demek bu? Aradım birini, açmadı, kesin başka biriyle. Hiçbir fikrim yok ne olacağı ile Hemen ilgili. kurdu. Hemen sebep sonucu birleştirdi. Korona geldi, kesin bu yüzden. Kesin şuraya doğru gidiyor. Evet. Gibi... Aslında demin senin de söylediğin çok iyi bir hikaye anlatıcısıyız. Evet. Ve o hikayeye de inanmayı seçiyoruz. Çünkü o hikaye bize mantıklı geliyor, anlamlı geliyor. Ve bir tabir kullanayım, o hikaye üzerinden geleceğe duygusal yatırımlar yapıyoruz. Yani bütün yatırımımı, davranışımı, evet. kararlarımı o hikaye üzerinden yapıyorum. Ve o hikayenin bana yaşatacağı duygu üzerinden. Ve ne kadar... Yatırım yapıyorsam haliyle de beklentim o kadar yüksek oluyor evet. o hikayeyle ilgili. E kimse yatırımının işte eksik, tutarsız, yanlış olduğunu kabul etmek istemiyor. Bu işte bir kısır döngüye dönüşüyor. Yani ben o yatırımı kurtaracağım diye o hikayenin peşinden daha da gidiyorum. Hayır bana dönecek, hayır başarılı olacağım, hayır çok zengin olacağım. İşte hayır insanlar beni kabul edecek. Fakat... Orada ne yaratıyor peki insan o sıkışıklıkta bir şeyin peşine bu kadar... Ee, zorlayarak gitmekte. E şöyle yani çok doğal olarak hatalı olduğunu kabul etmek istemez kimse. Uh -huh. Neden? Çünkü bir yerde hatalı olmam demek başka hikayelerde de hata çıkma e, olasılığını ortaya koyuyor. Yani ben eğer diğer hikayelerde iyiysem burada da iyi olmalıyım diyorum. Hata çıktığı zaman bütün hikayelerime bakmam lazım. Çünkü hepsinde belki hatalıyım. Akıl içinde hata Tırnak içinde söyleyeyim ölüm tehdidi gibidir. Çünkü yaşama devamlılığı etkiler. Yaşama devamlılığı etkilediğinde de işte korku, panik, öfke, kaygı, suçluluk vesaire çıkıyor. İşte bu acı çektiğimiz taraflar. Evet. <gülüyor> Haliyle de ben o duygusal yatırıma yani en sonuna kadar o hayal kırıklığını kabul edene kadar devam ettirmek istiyorum. O yüzden inancın hayatımızdaki etkisi biraz tehlikeli. Yani olmama ve çıkmama ihtimalini de değerlendirmek durumundayım ki 
en azından hazırlıklı olayım. Çünkü yani benim hayattan anladığım hayat e, mutlu olmayı başarmak üzerine değil. Mutlu oluruz, toplanırız, sohbet ederiz, bir film izleriz, bir yemek yeriz, bir müzik dinleriz, mutlu oluruz. Ama mutsuz olmamayı başarabilmek burası yetkinlik istiyor. Çünkü bizi zaten en geriye çeken şeyler o mutsuzluktaki mücadelemiz. O mutsuzluğun da belki de en büyük nedeni inandığımız hikayelerin inandığımız gibi çıkmaması üzerine. Peki burada şunu söyleyeceğim. Şimdi dedin ya o mutsuzluk süreci zaten bu hani son dönemde mutlu olmak üzerine bir e, pompalama da var ya do doğru tabirimi bilmiyorum özür dilerim kabaysa da. E, bununla da ilgili konuşmak isterim ama şimdi... Ee, İzzet'in söylediği o mutsuzluk zamanlarımız bizi birazcık geri çekiyor diyor ya. Aslına bakarsan az evvel konuştuğumuz o zorlandığımız zamanların içindeki büyüme. Yayından önce de konuştuk. Biz bir süre önce bu pandemiden önce çok sevgili e, kardeşlerim Emre ile ve Barış'la S-Talks turnesine çıkıyorduk. Ve oradaki konu başlığım benim başarısızlığını kimseye vermeydi. Bu çünkü benim hikayemle ilgili. Tıpkı senin ve Umut'un hikayesinde olduğu gibi birçoğumuzun hikayesinde olduğu gibi. Başarısız olduğumuz, o işte kendimizle yüzleşmeyi göze aldığımız, kabuk değiştirmek kolay bir şey değil ya. Biraz böyle çatır diyor, insan birazcık o esnemeyi eğer çok katıysa zor yapabiliyor. Ama o e, mücadele ettiğimiz, bugün artık başka tarafından baksak da zorlandığımız ve mutsuz olduğumuz taraflardaki yüzleşmelerimizle mi aslında asıl sıçramalarımızı yapıyoruz, gelişimimizi sağlıyoruz? Sordum. <gülüyor> ya... Şey çok net, bu arada demin söylediğin şeylerde ben de katılıyorum Duygu'nun ne öncelikli olduğuna çünkü beden biyoloji vesaire orada direkt bağlantı içerisinde. Bu hikayede de son dönemde mutluluk pompalanıyor dedik ya aslında son dönemde aynı zamanda başarısızlık da pompalanıyor. Yani birçok yere gidin başarısızlık hikayeleri var. Herkes evet. e, hatta bu yeni moda hani başarısızlık hikayelerinden ders almak bu ikinci moda hani mutluluktan sonra eskiden başarı hikayeleri falan vardı ama ben şeye benzetiyorum bunu <gülüyor> mesela bir ağacı Aşılamak istediğinizde ağacı yaralarsınız. Hı hı. Ve o yaraladığınız yerden yeni bir filiz çıkarırsınız. Ya da yeni bir mesela işte armuta, ahlat aşılarsınız hı hı. ve oradan büyür. <gülüyor> Ama eğer o ağaca büyük bir darbe vurursanız ağacı öldürebilirsiniz. Şimdi evet. bence acı şöyle bir büyüme içerisinde. Eğer belirli acıları, buna acı da deneyim, belirli rahatsızlıkları doğru zamanda görürsen... Hı hı. Doğru zamanda önlemini alırsan o kafanı duvara çarpmak kadar büyük acı vermez. Fakat ben sinyalleri görmemeye başladığımda yani örnek veriyorum çoğumuz e, böyle susuzluktan çok ciddi etkilendiğimizde su arayışına gireriz. Ama Hı. bedenin su ihtiyacını fark edip öncesinde abi benim bir rutinim var. Bu suyu zamanında içeceğim dediğinde beden çok daha organik ve çok daha sağlıklı bir şekilde ilerliyor. O yüzden hani böyle acıların büyükleri evet bize birçok şeyi fark ettiriyor ama... O daha önce fark etmediğimiz birçok şeyin birikimi olarak karşımıza çıkıyor. Ben o yüzden şey diyorum, yani insan dönüp kendini gözlemlemeli, bir şeyden rahatsız mı oluyorsun? Örnek veriyorum, çoğumuz bunu yaparız. Hani <gülüyor> biri bizi rahatsız eder, ee, örnek veriyorum, tamamen örnek bu arada. İzzet diyelim beni sabah saatinde aradı, saat 9'da. Dedi ki ya Umut ya görüşelim mi dedi. Şimdi ben normalde 10'da uyanan bir adamsam ve 9'da uyandıysam, ya ayıp olmasın diye İzzet'e söylemiyorum. Yani abi dokuzda hani aranır mı demiyor. Bir kere söylesem muhtemelen bir daha aramayacak. Ama ayıp olmasın beni daha çok sevsin. İşte ne bileyim aramızda böyle bir ilişki gelsin o rahatsızlığı sineye çekmeye başlıyorum. E bu sefer dokuzda arayan İzzet ertesi gün sekiz kırk beşte arıyor. Hı hı. Orada da bir sıkıntı yok. Yine ben rahatsızlığımı ifade etmiyorum. Sonra sekizde arıyor. Sonra yedi buçukta arıyor. Sonra yedi de arıyor. Sonra diyorum ki sen de hep böyle yapıyorsun. Allah belanı versin. Senin nasıl insan bu saatte aranır mı? Halbuki aslında oraya, oraya götüren sensin. Hani bu İzin acı, veren sensin. Bu acı büyüdü. Hani evet. Kocaman bir bıçak haline geldi. Artık biri kalbine sokuyor bıçak. Çünkü çok rahatsız oluyorsun. O anda söylüyorsun. O yüzden ben şey diyorum. Bir şeyden rahatsız oluyorsan bu hayatta. Henüz acıya dönüşmeden, o kadar büyümeden evet. dön kendini açıkla. Biri ayağına mı bastı? Ayağım acıdı de. Ama ona şunu deme. Niye ayağıma basıyorsun deme. Hani suçlayarak konuşma. De ki ayağım acıdı. Sen de yarattığı hissiyatı söyle evet, yeterli. Evet acını paylaş. Eğer evet. benim ayağıma bastığında fark etmiş olabilir, fark etmemiş olabilir. Bazen bilinçli de <gülüyor> olabilir. Ben ona dönüp ya İzzet abi ayağım çok acıdı diyorsam. Evet. İzzet buna büyük olasılıkla pozitif tepki verip. 
çok affedersin diyecektir. Evet. Demiyorsa zaten benim hayatımda olmaman, olmaması gereken bir insandır. Bu da bir test, bir deneyim. Yani. Senin iyi bir filtre. Adını kullandığım evet. için bu arada kusura bakma. Şimdi bir gün rüyamda gördüm Umut'u. Hemen aradım gece 3. <gülüyor> <gülüyor> Umut açtı uykulu gözlerle. <gülüyor> ya bu, buradaki asıl mesele şu. Bir gün içerisinde sor kendine kaç defa başka biri nedeniyle rahatsız oluyorsun. Evet. Kaç defa. Bu rahatsızlıklarını <gülüyor> tamamen geçiremeyebilirsin. Ya yani örnek veriyorum. Ee, şöyle basit bir rahatsızlık söyleyeyim. Mesela eşinin sana çiçek almamasından ya da çeriştelere sana özen göstermemesinden rahatsızsın. <gülüyor> Ama bunu söylemiyorsun. Çünkü söylersen sana yapacağı her şey sen söylediğin için olacaktır. Ve bu şey değil artık içten gelen bir şey değil. Stratejik bir şey gibi görünecektir. Evet. Ama böyle bir durumda karşı tarafa şey dersen eğer, kendimi değersiz hissediyorum benimle ilgilenmediğinde dersen eğer, hı hı. olur mu ya sen benim için çok değerlisin diyen kişinin eylem adımları daha net olabilir. Çünkü bilmiyor ki. Evet. Bazen insanlara şeyi sorarsınız ya, hayatım neyin var dersin mesela. Kadın ya da erkek fark etmez. Hayatım neyin var? Hiçbir şey. Bir şey yapabilir. Senin ne olduğunu onun bilmesin. Evet. Ne, Sen hiçbir şey yapabilir mi? Yapamazsın. Hayır bir şey kızgın görünüyorsun onu sen bileceksin. Ben söyledikten sonra bir kıymeti kalmaz. Ben tamam. diyorum herhangi bir şey bakın dünyanın en iyi gelişimi herhangi bir şeyden rahatsız olduğunda bunu karşı tarafa iletebilme becerisidir. Net bir şekilde. O zaman kendi gibi olma lüksüne doğru ilerliyorsun. Bunu bu arada ben kendi gibi olma lüksünü bir lüks olarak tanımlıyorum. Çünkü kendin olmanı engelleyen çok şey var. Çok. İstediğini söyleyemiyorsun çünkü bir korkuyorsun. Evet hep bir, bir şey de var hani söylersem onun karşılığında şey olacak bir kaybet bir korku var sanki her şeyin kökeninde değil var. mi? Bir de bir şey sorabilir miyim? Tabii yani ki. gelebilir diye söylüyorum ama hani cevabını da çok iyi bildiğini biliyorum. Şöyle bir yaklaşım da belki bazen tetikliyor. Ne yani yanına mı bırakacağım onu? Ha. <gülüyor> o zaman o da şöyle olacak yani ben onu iletişim kurarak... O zaman o hareket yanına kalmış olmayacak mı gibi bir yaklaşımdan önerirsin. Şimdi b- bence biraz şey iki tane şeyi toplumsal olarak birbirine karıştırıyoruz. Bir öfke, diğer öfke patlaması. Bizim evet. rahatsız edici ya da şiddetli ya da zarar verici diye gördüğümüz şey öfke patlaması. Yani senin dediğin bu cümle aslında öfke patlaması. Daha önceki birikimlerin sonucu temelde. Dolayısıyla biz mesela... Hafif diyelim ki sen beni dokuzda aradın ya mesela çok rahatsız olmam muhtemelen. Aradın mı ya İzzet? Yok hiç kadar... aramadım. <gülüyor> Arayacağım. Hiç aramadım. <gülüyor> Arayacağım ve <gülüyor> bakacağım. Ben, sen beni niye aramıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aramadı yok işin şakası. Dokuzda aradığında evet ben bir parça rahatsız oldum <gülüyor> ama bunu karşı tarafa ifade bakın oradaki rahatsızlık aslında öfke. Öfke dediğimiz şey hedeflerinize ulaşmak istediğinizde birinin size engel koymasıdır. Ne istiyorum ben? Saat 10'a kadar uyumak istiyorum. Ne yaptı? Engel koydu. Dolayısıyla bir rahatsızlığım var ama bu rahatsızlığım şey noktasında değil. Öldüreceğim seni noktasında evet. değil. O anda değil. Dolayısıyla bizim öfke dediğimiz şudur. Ya bu, bu saatte aramamını tercih ederim. Hala uyumaya devam ediyorum. Evet. Gece biraz geç yatıyorum çünkü. E, sonra uykusuz kalıyorum eğer senin içinde mahsur yoksa. Dedim ve öfkem bitti. Ortaya çıktı. Evet. Öfkem var ve ortaya çıktı. Bu öfke. Herkes öfkeyi şu zannediyor. Bağırmıyorum falan hani o zannediyor. Evet. Aslında o öfke patlaması. Bravo, çok Yoksa güzel öfke bir şey çok o. doğru ve faydalı bir duygudur. Öfke olmasa insan hayatta bile kalamazdı. Tabii canım ya bütün duygularımızın bir manası var yani. O yüzden, ben, özür dilerim. O yüzden Devam. oraya geleceğim. Hani asıl buradaki çıkış noktamız şey diye bu acıların bizi dönüştürmesi, bizi geliştirmesi meselesi diye bizim demin tanımladığımız bütün acılar aslında bir patlamaydı. Yani Normalde daha önceden adım adım minik minik basamakları görebilseydik evet. o zaman da tepe taklak düşüşleri yaşamıyor olacaktık evet. zaten. Seçimlerimizi ona göre yapsaydık belki şu anda senin şirketlerde yaptığın strateji olarak adını koyduğun evet. hayatın içinde çok mümkün olmayabiliyor bazen ama işte onları görmek o seçimleri bilinçli yapmak sanırım e, orası da izzetin alanı bilinçli e, bireylerin oluşmasındaki eğitim programıyla bilmiyorum ne söyleyecektin Hazreti. Ben bilinçli bir birey olarak burada sizin huzurunuzda bir öfkemi paylaşmak istiyorum madem <gülüyor> öyle dedin. <gülüyor> Şimdi Whatsapp'tan mesaj geliyor. Bir jenerasyon MSN kullandı. Evet. Ve her kelimeyi Enter'a basarak gönderdi ya. <gülüyor> Merhaba, ne haber, iyi misin, nasılsın, ne yapıyorsun? 
Şimdi WhatsApp'ı da öyle kullananlar var. Ya ben söyle. Kelime kelime yazın. Kelime kelime Bravo. ben çok öfkeleniyorum. Nereye ben söylemem de. gerekiyor? Arkadaşlar evet. çok öfkeleniyorum. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Hepsi bir mesaja sığabilir. Evet. Çünkü mesaja bakısım gelmiyor. Senin vesilenle de öfkemi ek, paylaşmış bir oldum. Bir ekleme yapacağım. Ben insanın tamamen yani önemli derecede değişebileceğine pek inananlardan biri değilim. Bu söylemem garip gelebilir size. Evet geldi şu an. Evet tahmin ediyorum. <gülüyor> Şimdi bir, bir özümüz var. Yani kirpi kirpidir abi. <gülüyor> ne bileyim kaplumbağa kaplumbağadır. Kaplumbağanın uçmasını bekleyemezsin. Değişim belli sınırlar içerisinde olabilir. Fakat ha, bir şey ki, var. Yönetim stratejisi diye bir şey var. Hı hı. Bizi aslında daha az rahatsız olmamız için seçtiğimiz yönetim stratejileri var. O yüzden hani mesela bu bile bir yönetim stratejidir. Mesela bana WhatsApp'tan çok fazla mesaj gelir. Hı hı. Cevap veremem. Vermediğimde de diğer taraf kızar. Başka bir şey yaptım. Otomatik mesaj yaptım. WhatsApp mesajlarımı okuyamıyorum. Lütfen bana mail gönderin yazdım. Tak diye karşı tarafa gidiyor. Karşı tarafta oturuyor. Mail gönderiyor. Mailleri görebiliyorum. Rahatsızlığımı bir yönetim stratejisiyle giderdim örneğin. Hani bunun gibi işte şimdi şöyle düşünün. Birçok insan mesela emekli olduğunda rahatça para kazanıp bir şeyler yapmak ve rahat olmak ister değil mi? Evet. Neden bunu ister? Çünkü kendi olma lüksüne kavuşur. Artık sabah istediği saatte kalkar. Artık istediği yere gider. Hiçbir sınır kalmaz. Kendi olma lüksüne kavuşmak dediğim şey kendi istediğin gibi yaşayabilmektir. Evet. Ve bunun bir bedeli var. Psikolojik bir bedeli var. Maddi bir bedeli var. Birçok bedeli var. Ama kendi olma lüksüne kavuştuktan sonra şöyle hissediyorsun. Artık istediğim şeyi yapabilirim. Evet. Ve bana göre bu çok değerli. Buna gidebilmenin en iyi yolu ne biliyor musunuz? Rahatsızlıklarını dünyaya duyurmak. Çünkü bir kısmı diğer insanların iyi niyetiyle çözülüyor zaten. Hatta yani %70, %80'i senin insanlar bir şeyden rahatsız olduğunu biliyorlar. Sonra sana karşı yapmıyorlar. %20'si devam edebilir. Onları da çözmenin yönetim stratejisi başka modelleri var. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Cennette gibi hissetmeye başlıyorsun. Evet. Kendi cennetini yaratmış oluyorsun. Şimdi burada her şey yine bireyde bitiyor. Yani bütün sınırları sen belirlersen kimin hangi alana müdahale edeceğin. İşte yayın öncesinde de konuştuk ya. Yani samimiyetle seviyesizlik arasındaki o şeyi çizgiyi aşmamak. Karşıdakinin de bir sana nasıl davranacağını belirleyebilmek aslında senin tutumundan geçiyor. İşte sen bir strateji geliştirmişsin bir şey yapıyorsun. İzzet diyor ki kardeşim atmayın şu mesajı tek kelime kelime yani toptan atın. Nasıl ben baş... sana? İşte diye, diyemiyorum. Ama Allah bir şey söyleyeyim o kadar haklı de ki. Rahatladım yani. Ee, <gülüyor> Saat haklı. 9'da aradığında o mesajı göndereyim ben ona. Evet gönder. <gülüyor> yani işte ya biz değil, belirliyoruz. İletişim diye. <gülüyor> biz belirliyoruz galiba değil mi? Yani dünyada bizim dünyamızda olanları, etrafımızda olan bitenleri, bana nasıl davranacağını, Umut'a nasıl davranacağımı Umut belirliyor. Sana nasıl davranacağımı sen belirliyorsun aslında. Ve Umut'un üslubu belirliyor aslında. Yani demin Tabii. de söyledi. Yani onu, onu nasıl söylediği çok önemli. Hı hı. Yani e, kaç defa söyledim sana düşünemiyor musun bunu vesaire gibi Değil. haller e, o zaman küstürebiliyor karşıyı. İşte o patlama ama. Yani evet. o, o patlama anından sonra olan şey. Patlama anında... Senin tarafından çok sevilmek için yaptığım şeylerin tamamını yok ettiğim gibi bir de bayağı bir düşman kazanmış oluyorum artık. Abi galiba ben çok öfke patlamasına maruz kalmışım çünkü örneklerim... <gülüyor> <gülüyor> evet. Artık şimdi, ne yaptıysam insanlara sürekli oradan veriyorum yani. Önceden de arkadaş yani. olduğumuz için ben böyle rahat rahat izletin adını evet. kullanıyorum şu anda. Hakkını helal et diyorum ne diyeyim. Vuramıyorum böyle. Evet evet. Peki hala şimdi bu eğitim programındaki gözlemlerini çok merak ediyorum. Yani insanlar da şu... Konuştuğumuz konuyla da bağlantılı bizim seçimlerimiz, bizim tercihlerimiz, bizim üslubumuz. E, niyet diyeceğim ama böyle sanki çok e, fantastik bir şey gibi duyuyorsun istemiyorum. Seçmek, onu talep etmek, onu istemek, o yolda yürümek adına bir şeyler yaptığımızda hayatımızda ona göre şekilleniyor. Yani içimiz nasılsa dışımızda bir nevi öyle oluyor. Kontrol edemediğimiz durumlara da işte kendi iç dengemizde bir yer buluyoruz. Ona şefkat gösteriyoruz ya da değiştiremeyeceğim. E, akışta kalmalıyım, burada durmalıyım da diyebiliyoruz. Peki eğitimlere gelen insanlar da mesela o karar vermelerinde e, bu eğitimi niye seçiyorlar mesela? Ve çok fazla bir akım var bu konuda. Hı hı. Yani her ikinizin de alanı aslında bu. İnsanların talepleri biraz daha bilinçlenmek, farkındalık sahibi olmak. Bunu ben e, psikoloji bilimindeki akademisyenlerde de gözlemlemeye başladım. E, daha önceden çok keskin bir şekilde... Bilinç kullanımının hayatı belirlemesi noktasında daha keskin açıklamalar yapılırken bugün artık o alanda da mindfulness ifadesini görüyoruz. Nasıl geliyor insanlar? Ne gözlemliyorsun? Aslında 
kendini bilmeye geliyor en e, temel olarak. Çünkü kendini bilmeyen insan onu ne mutlu edeceğini de tam olarak bilemiyor. Evet. Ve hani, mutlu olmak istiyor. Ve mutlu olmak istiyor. Hani şunu dedik ya ulaştık hedefimize ve beklediğimiz kadar mutlu olmadık. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Çünkü o en azından bir umuttu. Evet. Ben de bak senin adını geçirdim abi. O en azından <gülüyor> bir umuttu. Reklam. Ona ulaştık artık tutunacak dal da kalmıyor. Haliyle kendini bilmeyen insan beklentisini de doğru yönetemiyor. Onu mutlu edecek durumları da iyi bilemiyor. E o zaman biraz kendisini bilmeye ihtiyaç var. Neyi neden düşündüğünü, neyi neden hissettiğini bilmeye ihtiyaç var. E, burada dediğin gibi çok fazla eğitim var. Hepsi birilerine hizmet ediyordur. Eskiden Kesinlikle. çok kavgalıydım bu, bu evet. konuyla. O benim kibirim ve egomdandı. Çünkü ne zaman baktım gözlemledim, ne zaman benim eğitimime talep olmuyor, mutsuz oluyorum... Onlara gidiyorsunuz, zaman harcıyorsunuz. Hep saldırırken buldum kendimi. Ama hepsi bir yerlere hizmet ediyor. Evet. Hepsi birinin yolculuğuna Buralarda şey hep yapıyor. geliyorlardı. <gülüyor> ya evet ya. Hep baktım hep Umut'un ki kalabalık bizimki <gülüyor> sine kalmıyor. O yüzden ben de sabah 7'de arıyordum. Sen <gülüyor> İttikam almak için. Umut Umut kelimelerini kullanırsan abi umurlu gelebilir o. Diye. Evet. Peki ne oluyor? Ee, şimdi hani hep dedim ya akıl... Yaşamda kalmak istiyor. Hı. En büyük stratejisi bu. Evet. Ve hep, hepimizin aklı ayrı yaşamda kalma stratejisinde tamamen geçmişte yaşadıklarımız ve öğrendiklerimizle ilgili. Burada üç tane alan var. Bizim kendimizi bilmemizde ihtiyacımız olan bir bedenimiz. Çünkü kararlarımız da etkili. İşte aç olduğum zaman farklı davranıyorum. Yorgun olduğumda, stresli olduğumda vesaire veya hı hı. hormonal dengem değiştiğinde. iki içsel dünyam yani psikolojim. Düşüncelerim, duygularım, inançlarım. Bir de benim bağlı olduğum ama benden bağımsız işleyen dış dünya, toplum veya sosyoloji diyebiliriz. Hepsi benim kararlarımı etkiliyor ve hepsi bir yere çalışıyor aslında. En böyle içimizde var olan yer rekabet. Bütün kararlarımızı rekabette nerede olduğumuzu, biz kendimizi nerede gördüğümüzü belirliyor. Bu aslında homosopiyenin Tarım devriminden sonra toplu yaşama geçtikten geçip düştüğü en büyük tuzak. Çünkü Rekabet. avcı toplayıcının bunlarla hiçbir işi yoktu. Avlıyordu, dinleniyordu, fazlasını ne yapıyordu? Paylaşıyordu. Orada rakibini de avlıyordu. Rakibini de avlıyordu ama yani... Günümüzdeki rekabet duygusuyla değil. Yoktu. Peki rekabeti ne getiriyor? Sadece depolama. Çünkü evet. depo olunca... Sayı, rakamsal durum çıkıyor ortaya. Bugün rekabet çok kızıştı. Çünkü bütün depolar göz önünde. Yaşamlar göz önünde. Paralar göz önünde. Takipçiler göz önünde. Beğeniler göz önünde. Ve ben Nijerya'daki bir kişiye ulaşmıyordum eskiden. Ama şu evet. an keşfette önüme çıktığı için otomatik olarak diyorum ki o oradaysa ben neredeyim? Eskiden muhtemelen bin kişiyle hayatımı sürdürüyordum. O bin kişi içinde de diyordum ki işte hani tanıdıklarım birkaç ünlü birkaç dünyadan ünlü bunların arasında 800'de filanımdır diyorum hayat olarak. İyi diyorum ya 200 kişiden üstünüz 700'e yükseliriz. Şimdi sürekli yeni bir şey çıkıyor sürekli yeni bir kişi çıkıyor yerimi belirleyemiyorum. Ve bu yerimi belirleyememe hali bilinçli olmasa da bilinçsiz olarak aklımı sürekli meşgul ediyor. Nerede olduğumu bilmediğimde de hayatımda kayboluyorum. Hayatımda kaybolduğumda da beni ne mutlu edecek bilemiyorum. O yüzden program ilk bir kişiyi kişiye tanıtıyor. Sonra varoluşun nasıl işlediğini biraz paylaşıyor. Sonra da o varoluşun, o varoluşun içinde kişi nerede konumlanabilir bunu paylaşıyor. Yani bu üç alanı da en azından biraz daha ayakları yere basan şekilde aktarmaya çalışıyorum. Yani o birileriyle kendimizi kıyaslama halinin hayatımızda yarattığı hezeyanı e, fark etmeye de birazcık yani bir rekabet <gülüyor> durumunda olmamız gerekli mi? Herkes kendi e, çünkü hepimizin farklı bir rengi var. Hepimizin başka bir e, parmak izi var. Hayattan öyle geçiyoruz ya. Belki de bunun farkında olmak mı? Siz bu alanda çalışmalar yapan, araştırmalar yapan insanlarsınız. Sayısız insanla da bir araya geliyorsunuz. Deneyimlerinizin de size verdiği bir takım ipuçları vardır. Onları da paylaşalım isterim. 
Çünkü e, ben de çok ilgiliyim bu alanla. O yüzden e, bunları merak da ediyorum. E, ben ne zaman ki e, bunun farkına vardım. Benim kimseyle bir yarışım yok. Yani hayatım boyunca genel anlamda da yoktu da. Yani birileriyle rekabet etmek zorunda değilim. Benim başka bir rengim var. Umut'un bambaşka bir rengi var. İzzet'in bambaşka bir rengi var. Hepimiz başka bir, e, hepimiz lazım olduğumuz için varız. Ben Umut gibi yaşarsam, İzzet'i taklit ederek yaşarsam, onun gibi olmaya çalışırsam o zaman ben kim olacağım? E, bunu fark etmek hayattaki birçok sorunu da kendiliğinden ortadan kaldırmıyor mu? Kesinlikle öyle. Sadece kişi kendisiyle bağ kurmayı seçiyorsa. Tabii buradaki kilit o. Evet, yani kendisiyle bağ Anahtar. kurmadığı için bu rekabet denizinde savrulmaya mahkum. <gülüyor> Ama en azından kendi değerleri ben kimim, ne yapıyorum, ne ediyorum, hangi düşüncelerim var derse birazcık daha çapalanabilir o dalgalı denizde. Yani. Fakat ne oluyor kendini unutup o daha başkası olduğunda... Zaten bir varoluştan bile bahsedemiyor. Yani bu noktada çok tehlikeli bir yere gitmez mi insanın sürekli hmm. mütemadiyen bir yer, birileriyle kıyaslaması? Böyle bir, bir, bir taraftan böyle bir konu konuşurken benim bir akademik taraf var böyle şey yapan. <gülüyor> hani o ortaya çıkmak isteyen. O, orada da hani akademik konuşunca şöyle oluyor. Bu böyle diyor, bu böyle diyor, bu böyle diyor falan gibiye dönüyor konuşma biliyorum ama. Genel olarak psikolojide iki tane akım var diyebilirim. Bir tanesi yani Freudian akımlar daha çok böyle insanın hı hı. ölümden kaçmak ve cinsellik için yaşadığını iddia edenler. Bir, bir, bir tarafta da işte böyle daha çok Frankl gibi işte ne bileyim Adler gibi hayatın anlam yaratmak üzerine kurulu olduğu. İkisi de doğru olabilir ama ben şöyle tanımlıyorum. İnsan belli bir düzeye kadar daha Freudian belli bir düzeyden evet. sonra daha anlam için e, yaşıyor. Tabii. Burada şöyle bir bağlantı var. Çok hoşuma giden bir örnek var benim. Ben motosiklet kullanıcısıyım hı hı. ve... Burada itiraf etmek gibi olacak ama zaman zaman hızlı gittiğim zamanlar var. Mesela otobanda 200 kilometre hızla gittiğimi varsayalım. Varsayalım. Gerçekten Varsayıyoruz. Varsayalım. <gülüyor> Arkama bazen bir araba yaklaşıyor. Araba benden daha hızlı gitmeye çalışıyor. Ön tarafa doğru selektör yapıyor. Yaklaşık bir metre arkamdan 200 kilometrelik bir hızla takip ediyor. Bu benim için de geçerli bu arada. Hayatımda hiç arkadaki arabayı kullananın kadın olduğunu görmedim. Her seferinde erkekti. Şimdi bu, bunun bir biyolojik yorumunu yapmak istiyorum. Doğada da Merak yani ettim. doğada da o mağara dönemi dediğimiz dönemde de bu dönemde de aslında bir rekabet vardı. O rekabet de şunun içinde bir ölüm kalım içindi. Ölüm kalım savaşıydı. İki kadınlar tarafından seçilmek içindi. Doğal seçilim yani evet. seçilmek için hiç dama çıkıp çeman, keman çalan bir kadın görmedik değil mi? Hani hep evet. erkek çalar hani seçilir. Ki bu arada ilkel dönemlerde de ağırlıklı olarak böyle Ekolojik seçilen taraf. Ekolojik sistemde de birçok canlıda da böyle. Kimi seçer kadınlar? En zeki olanı, en güçlü olanı, en kaslı olanı, hı hı. en bu arada klişeleri söylüyorum şu an evet, hani evet. mağara döneminden. En hızlı olanı. Şimdi ben hala benim bedenim en hızlı olarak doğal seçilimde diğer erkeklerin önüne çıktığımı düşünüyorum. Aslında cinsel, yani Freudian bir bakıştan bakıyorum hı hı. ben cinsellik tarafında. Dolayısıyla o 200 kilometre hızla giderken bu bir leopar olsan daha çok işe yarar ama o arabanın hızı tabii. Hani. <gülüyor> ama yine de en hızlı olmak, araba yarışları niye var? Hani en hızlı olmak... En zengin olmak, hı hı. en yüksek pozisyonu almak aslında hala bir çeşit ölüm kalım savaşı. Şöyle ki bir adama diyorsun ki abi raporun çok kötü olmuş diyorsun yazdığın rapor. Adamın aklında dönen hikaye şu raporum kötü olmuş o zaman ben yeteneksizim. Yetenek sistem işten atılırım, işten atılırsam para kazanamam, para kazanamazsam aç kalırım, aç kalırsam ölürüm. Hala ölüm kalım savaşının katmanlaşmış ve hikayeleşmiş farklı sonuçlarına doğru ulaşıyorum. Yani yungun bir sözü var. İlkel insan makalesi vardır. İnsan o kadar da değişmemiştir diyor. Çünkü diyor biz diyor mesela diyor bazı kabileler vardır diyor. O kabilelerde birinin gölgesine basmak saygısızlıktır. Bunu diyor komik ve saçma buluruz ilkel olduğu için diyor. Ama diyor biz de bu arada yungun toplumu için konuşuyorum. Hı hı. Kapalı alanda şapka giyen ya da yürürken sigara içen bir kadını aşağılarız diyor. Ne farkı var ki ikisinin? Jung mesela işte tabii o daha önce yazıyor ama ilkel insan tahmin ettiği kadar tahmin edildiği kadar değişmemiştir. Fakat hikayeleri farklı bir şekilde bağlıyor birbirine. Bugün senin raporun kötü oldu demek aslında öleceksin demek. Adam ölüm kalım savaşına giriyor. Diyor ki ben daha iyi olursam yanımdakinden işten atılma olacağında bu atılır. Aynı zamanda da ben terfi edersem kadınlar beni seçer biyolojik realite olarak. Yani rekabetin kökeninde aslında biraz böyle biraz Darwinian hani doğal evet. seçilim biraz böyle Freudian cinsellik ve ölümden kaçma gibi reaksiyonlar da var. Bu söylediğinin üzerine konuşmaya devam edelim ama şimdi bir araya gideceğiz izninizle.
Sevgili izleyiciler birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsimsiz devam ediyor bizden ayrılmayın. Evet sevgili izleyiciler isimsiz BBN Türk ekranlarında devam ediyor. Doktor İzzet Memi ve Doktor Umut Kısa ile birlikte söyleşimizi sürdürüyoruz. Umut nerede kalmıştık? Ee, en son hani demiştim ya iki tane temel görüş var bana göre. Biri daha böyle işte cinsellik ve e, ölümden kaçış. Diğer tarafta da anlam yaratan insan kavramından bahsetmiştim. İlk bahsettiğim yer insan biyolojisi. Aynı ilkel olarak hala aynı güdüleri biraz böyle sadece farklılaştırarak devam ettiriyoruz diye. Bu kısmı üzücü kısmı aslında. Evet. Yani çünkü bu, bu şu demek hani hayvanlar o kadar da farklı bir şey değiliz demek. Evet. Ama belli görüşlerde ki e, emin değilim ama böyle olduğuna inanmak istiyorum. Çünkü hı hı. bilmem mümkün değil. Aşkın deneyimler denilen bu transandantal deneyimler denilen bazıları hani veli dediğimiz ya da o aydınlanmış dediğimiz insanların var olduğu. Ki Ken Wilber'a göre bu sayı on binde birlerde. Yani hı hı. on binde birden bahsediyorum. Bu bazılarının bu rekabet döngüsünü hatta orijinal kalan kompiten kompiyer yani karşılaştır ve e, rekabet et mantığının dışına çıkıp farklı bir bilinç seviyesinde olduğunu söylüyor en azından. Wilbur diyor ki işte insanoğlu 8 aşamada yükselir. Bu 8 aşamanın ilk bölümü ki 6. aşamadan sonra yeni bölüme geçilir. Böyle bir yükselen bir hiyerarşi vardır. 7'de integral flow der yani şey akış dediği bir yer var. Oradan itibaren insan... Aydınlanma belirtileri gösterir ve sadece kendi değil yani bencil bir varlık olarak kendi biyolojisinin gerektirdiklerini değil hı hı. aynı zamanda sahip olduğu evrenin gerekliliklerini yerine getiren bir hale dönüşür diye bir iddia var. Bu bir iddia çünkü gerçekten kimsenin aydınlanıp aydınlanmadığını bilmiyoruz. Yani bunların hı. tamamı tevatür. Öyle olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü öyle olduğunu düşünmezsem benim için öğrenmenin bir anlamı kalmaz. Hani evet, o yani. bir vardır yani arayanlar bulamaz ama bulanlar da arayanlardır diye bir söz evet. var ya o yüzden... İstediği kadar var olsun ya da yok olsun ben insanın bu arayış içerisinde olması gerektiğine inanıyorum. Yoksa gelişimin evet. bir anlamı kalmaz. Hani kediler gibi ya da onların bile prefrontal korteksi var. Timsahlar gibi devamlı kendi çıkarlarımızı düşünen varlıklar haline geliriz. Bir ekleme daha yapacağım. İnsan tek düşünen canlı değil. Prefrontal korteks olan bütün canlılar. Yani memeliler, belli düzeyde evet. düşünceler. Hatta bize çok yakın olan babunlar ve şempanzeler var. Mesela bize hayvanları iyi görürüz ya. Şey, şey, Mama'nın son sarılışı Frans Deval'in bir kitabı vardır. O şöyle der. Mesela devamlı e, şempanzelerle yaşıyor. Şempanzeler şunu yapa, yaşayabiliyor. İzzet'i örnek vereyim gene. İzzet'i, <gülüyor> İzzet'i koyduğunuzu düşünün. Arkaya bir tane şempanze geçiyor, eğiliyor. Önden bir tane şempanze İzzet'i itiyor, devriliyor ve birlikte gülüyorlar şempanzeler. Şimdi bunu bir hayvanla tanımladığın zaman biraz garip oluyor değil mi? Yani bayağı insansı varlıklar haline getiriyor. O yüzden sadece insana özel bir şeyden de bahsetmiyoruz. Başka canlılara da yayılıyor. Dediğim gibi o iki hal hani insanın 10 binde 99.999'u bayağı hani Freudyen temellerle yaşayıp onda biri aşkın hale yani transandantal hale geçiyorsa ben ilk görüşü kabul edersem çok da yanılmış olmayacağım diye bir durum ortaya çıkıyor. Peki bu noktada her ikinizin de e, danışmanlık verdiğiniz, eğitimlere gittiğiniz, e, rehberlik ettiğiniz bir manada kendi deneyimlerinizden yola çıkarak ve araştırmalarınızdan bu insanların sayısının artmasında e, bu insanın tekamül sürecindeki o gelişim sürecindeki e, taleplerini de bir manada yanıtlamış olmuyor mu? E, yanlış ifade etmedim umarım doğru çok, ifade edebildim çok mi bilmiyorum. Çok doğru bir ifade. Bir dönem bir misyon yazdım ben hı hı. E, ama misyonum çok ukala olduğu için çok iddialı çok hadsiz olduğu için sonradan o kadar tutmadım. Ama yani tanımlamak <gülüyor> açısından cahil hala cahilim de daha cahil olduğum dönemlerde şu ifadeyi kullandım. Dedim ki bundan sonra hayatımda eğitim olabilir seminer olabilir 5 dakikalık konuşma olabilir ya da daha uzun bir şey olabilir. Tek bir amacım var benimle karşılaşan herkesin kendi bilincinde bir üst aşamaya geçmesini sağlamak. İşte evet. Bu benim misyonum olarak kabul ettiğim şeydi. Şu anda çok hadsiz buluyorum. O yüzden ifade ettiğim için bile utanıyorum bize. Hani ama yapacak <gülüyor> bir şey yok. Hani. Yani bir hepimiz daha iyi yani ben şöyle e, açıkçası yaklaşabilirim bu konuya. Bir yerden şifa bulduğunda insan istiyor ki bir başkasına da geçirsin. Yani bunda e, evet tavrımız belirleyici olabilir. Kibirli ve üstten bakan bir e, durummuş gibi de görünebilir. Tehlikeli bir su orası. Ama İzzet'le biraz konuşsun istiyorum Tabii. ben. Tabii. Ben de burada biraz daha nihilist taraftayım. Beni özgürleştirdiği için. Ama tam ona girmeden önce e, rekabet daha da kızışıyor. Şöyle bir çalışma yapmışlar. 1970'le 70'lerle bugünün 
e, erkeklerde sperm sayılarına bakmışlar. Ne kadar düşüyor olabilir sperm sayısı erkeklerde? Kimi baz alıyorsun? Genel Avrupa. E, <gülüyor> Avrupa'da. Canım bizde ne alakası var? <gülüyor> Avrupa'da. Türkiye'de değildir o. Hayır. Yüzde elli. Bu çok ciddi bir oran. Ve böyle giderse daha da hızlandığı için 30 senede gerçekten insan türünün riske gireceği söyleniyor. O yüzden rekabet şu an daha da kızış bir şekilde. Ya yok olacak mı? Çok endişelenmedim ama. Ben de. Evet. Hiç. Siz hiç tepki vermediniz. Ben bayağı hani böyle aa ne yani... diyorsun? İzzet ne diyorsun? Final diyeceksin. Abi, nasıl olabilir ya? Şu dünyadan dinozorlar yok oldu. Yani. Sana ne olacak evet, yani? Bize ne oluyor? Yani insan türünün. Ben bu şeyde yani kendi yolculuğumda şu şey diyeyim. Ee, evrenin belli döngüler yaşadığını düşünüyorum. Yani palindrom gibi. Palindrom işte mum kelimesi palindrom. Tersten okununca da aynı. Hı hı. Ee, Newton topları vardır. Bir tanesini atarsınız diğeri gelir vesaire. Onları yatay yaptığınızda belli bir paten izler. Hı hı. Yani yılan şeklinde de olur. ikisi ayrı olur. Evet. Ama sonra döngü tekrar düz olur. Düz olur. Ve aynı paterni gösterir. Evet. Şimdi eğer fiziksel bir dünyada yaşıyorsak hı hı. ki bu birazcık Newton fiziği eskide kalmış bir fizik ama ben bununla devam etmeyi seçiyorum. Eee o zaman dünyada belli döngüler var demek. Bir örnek daha vereyim. Elimde bir tane zar var. Attım 6 geldi. Attım 3 geldi. 2 geldi. Tekrar 6 geldi. Belli bir sayıdan sonra, belli bir atım sayısından sonra ortalaması sayıların ortalaması 3.5'ta hizalanmak zorunda. Kaç atarsam atayım. Haliyle bu istatik, istatistiksel durum insan davranışı ve tarih içinde geçerli. Hı hı. Ve biz... İnsanlık tarihine baktığımızda hadi homo sapiene bakalım ve 200 bin yıl olarak alalım. Ben sadece bir döngünün bir parçasıyım. Tabii ki. Ne yaparsam yapayım o döngünün içinde kalacağım. O zaman dünyayı değiştirmek gibi büyük ulvi ve hiçbir zaman muhtemelen başaramayacağım bir yolculuk hedefi seçmek yerine ben kendi dünyama bakayım. Kendi dünyamı paylaşayım. Hı hı. O da şeyle değil yani. Instagram'da ben paylaşıyorum. Yolculuk etmek isteyen de hoş geliyor. Kendimde davranış değişikliği yapayım. İlham olmaktan bahsetti. Hakikaten ilham olunca belki de o bir Çok kişi kıymetli. o on bine bir dokunuyor olacak. Ben de diyorum ki ben kendime dokunayım. Öyle devam edeyim. Çünkü zaten belli bir döngünün bir parçasıyım. İşte Bunun burada... için çok yapabileceğim bir şey var mı emin değilim. Evet. Biliyorum ki çok farklı değil. O yüzden yakından geldim abi sana. <gülüyor> yok yok çok çok çok paralel düşünüyoruz. Çok paralel düşünüyoruz. Yani o döngünün bir parçası olmak tamam. Ama bu kendi içinde kendinin en iyi versiyonu olma e, ile ilgili bir sınır e, getirir mi? Açıkçası ondan emin değilim. Ve e, ben hep bu örneği veriyorum. Daha önce de çok yerde söylemişimdir yayında da söyledim. O bireysel çabamızın evet dünyayı değiştirmek falan filan belki bunlar hepimizin hayatında bir dönem çok istediği arzuladığı ama dur bakalım ya sen kendini bir değiştir de sonra dünyaya bakarsın e, bilincine eriştiği acı ama zor bir şekilde de olsa eriştiği bir süreçti o. Sonrasında ben değişebiliyorsam e, o suya atılan küçük bir taşın çıkardığı minik minik dalgaların giderek büyük bir efekt yaratması gibi. Bireysel hiçbir çabamızın, kendimize dair hiçbir çabamızın bütüne dair katkısından e, endişe duymuyorum açıkçası ben. Buna inanmayı seçenlerdenim. Bu benim ilginç bakış açım. Tırnak içinde söyleyeyim yani. istedim. Bu arada bir, bir de verdiği sayılara bir ekleme yapabilir miyim? Hani biraz önce dedi ya insanoğlu 200 bin yıllık bir Hı -hı. tarih içerisinde. E, iki tane daha sayı vereyim. Dinozorlar yaklaşık 300 milyon yıl önce vardılar. Evet. Ve 60 milyon, 60 milyon yıl önce de bütün dinozorlar yok oldular. Şimdi insan tarihi 200 bin yıl. Şimdi komik bir şey var. Aradaki farkı bir an için düşünmenizi istiyorum. Tabii, 60 tabii. milyon yıl önce yok oldular. Şimdi bazen böyle biz dünya bizim için yaratıldığı gibi hareket ediyoruz evet. ya. Abi o zaman dinozorlar sırf metropolitan müzesinde iskeletleri sergilensin Sen diye mi yaratıldılar? Yani, yani petrol, ne oldu petrol. aradaki 60 milyon yıl boyunca? Hani petrol sadece dinozorlardan olmuyor. <gülüyor> Bazı evrimsel biyologlara göre aslında dinozorlar yok olmadı. Dönüştüler, kuş oldular, işte aslan oldular, gibi. bilmem evet, ne oldular diyen de var. Yani yok olmadı gibi. O yüzden bence asıl problem insanın 
bu ekoloji içerisinde kendi yerini fazla önemsemesi. Hani evet. Biz böyle şeyiz sanki dünya bizim için yaratıldı illa bir şey olmamız lazım aydınlanmamız lazım Hı -hı. bilmiyorum. Yani sadece şu anda yorum yapıyorum çünkü muhtemelen hiçbirimiz de bilmeyeceğiz bunu. Hı -hı. Ama bence bu büyüklenme kompleksi sadece insanların arasında yok bu rekabet. Aynı zamanda insan diğer canlılarla rekabet ediyor. Hatta meşhur bir söz var ya. Doğayla olan savaşımızı kazanırsak biz kaybedeceğiz diye. Şaka gibi. Aynı rekabet orada da var. Ağaçlarla da rekabet ediyoruz. Ya da ne bileyim karıncalarla da rekabet ediyoruz. Ya yani Biz yaşam alanımızı öyle büyük bir hale getiriyoruz ki hani hiçbir şeye yaşam şansı kalmıyor. O bilgisayar oyunlarında falan çok özür dilerim kesiyorum. Böyle çat diye hani bir yerde gezerken karşına küçük tanıtımlar çıkıyor ya. Hepsinde şu dikkatimi çekiyor. Hemen ıssız bir adaya düşüyorlar. Bütün ağaçları kesiyorlar. Hemen orayı yapılandırıyorlar falan. E, oradaki doğal bütün dengeyi bozuyorlar. Medeniyet <gülüyor> geldi. Medeniyet böyle evet. tek dişi kalmış Yine canavar. Yani. Bence Minhoff'un hoşuma giden şeyi diyor ki kızıl deriller olarak biz eskiden hani şeyde yaşıyorduk. İşte Amerika'da doğal topraklarında yaşıyorduk. Sonra e, vahşi batıya gelenler bizim yaşamımıza ve hayvanların yaşamına vahşi dediler. Ya. Ama benim bildiğim kadarıyla önüne çıkan her şeyi öldüren bir tek onlardı. Evet. Hani medeniyet belki de en vahşi olan şeydir bunların arasında. İnsan rekabetinin sonucu olan medeniyet. Kesinlikle. Bugün medeni olmak ve vahşi olmak arasında işte ormanda kalıp tek başına vahşisin abi. Ama evet. şehirde medenisin. Enteresan aslında. Medeniyet içinde vahşisin. Ve biz yani homo sapien olarak çok hızlı yükselmişiz. Beslenme pirevinin tepesine. Yani yine bu tarihlere baktığımızda milyon yıllar varken hı hı. biz on binli yıllar kadar hızlı beslenme piramidinin tepesinde duruyoruz. Bu kadar hızlı gittiğimiz için de ne yapacağımızı hala bilmiyoruz. O yüzden bu kadar panik. Aman kaybetmeyelim. Çünkü daha hazmedememişiz bu konuyu. Belki de tekamül orayı hazmetmek hı. olacak bilemiyorum. Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun diye hafızındı yanlış hatırlamıyorsam böyle bir sözü vardı. Bir başka nehilist. Ee, yani... <gülüyor> Bu korkular, kaygılar temelinde aslında e, yol üzerine de bugün sabah senin videonunda izlerken sonuç odaklı olmak e, birçok felsefi düşünürün, yazarın e, hayatımıza kattığı e, farklı ekollerden de gelseler şunu söylüyorlar. Yani iyi bir yolcunun varacağı bir yer yoktur süreçten keyif almak. Bütün hikayeyi de aslında i̇şte. e, bunun üzerinden yaşamak belki de bunca bu korkuya, kaygıya yani geldik gidiyoruz. Kim yani bu bu, bu kadar da çok önemsememek mi? Hani Hadi var ya, eğlenelim. Çok da şey yapmamak <gülüyor> lazım dedikleri <gülüyor> şey mi? Orada hedonist bir yaklaşım gibi. Evet, ben, ben hedonistim o anlamda yani. Hadi eğlenelim hani mo, mod o yani. <gülüyor> Çünkü şunu biliyorum. Bir gün ölürken biri bana sorsa yaşadın mı diye şunu söylerim. Dur bir dakika kaç gün eğlenmişim, kaç gün heyecanla uyanmışım ona bakayım derim. E sonunda böyle bakacaksam olaya hayatı hafifleştirmek, herkes için hafifleştirmek, herkes için eğlenceli bir hale bu dünyanın en iyileştirici şeyi gülmek. Bakın salgıladığı hormonlar, doktor olarak sen de burada tabii katkıda bulunabilirsin, gülmek kadar insana faydalı gelen bir şey yok. O zaman gülmek için bütün fırsatları kullanmak lazım, mutlu olmak evet. için bütün fırsatları kullanmak lazım. Evet. O yüzden ben biraz daha, hedonist tabii çok iddialı bir felsefe kelime ama hani hadi mutlu olalım, hadi hep beraber gülelim, eğlenelim. Yani sabahleyin biliyorum hiç aranızda metrobüse binen var mı? Yok. Hiç yüzlere baktınız mı nasıl olduğuna? O sokaktaki insanların genel manada bir durgun ve e, ben, bana çok robot gibi geliyorlar. Herkes bir yere yetişmeye çalışıyor. Ama mutsuz robotlar. Evet, yani mutsuz bari robotlar. mutlu robotlar olsalar. Yani evet. bu kadar sabahları o kadar mutsuz bir kitle görüyorum ki ben evet. hani metrobüste orada burada ve şey kendi hayatlarının kendileri olma lüksüne kavuşamadılar. Çünkü o saate gitmek istemiyor işe. Evet. Kendi olma lüksüne ben hatta şöyle bir kavram kullanıyorum. O yüz hali Nedeniyle kendi olma lüksüne kavuşamadığı değil, kendi olma lüksüne kavuşamadığı için o yüz hali var. O yüzden doğru bedelleri ödemek, doğru adımları atmak önemli ve her durumda belli fırsatlar, belli çareler var. Ama işte bunun üzerinde yeterince düşünmediğimizi düşünüyorum genel olarak. Peki gelenler eğitime, o düşünme sistemine, yani senin orada gözlemlediğin oranı merak ediyorum. Nasıl bir süreç işliyor? Yani o insanlarda büyük değişimler oluyor mu? Valla genel olarak yani hem kendi eğitimlerinde hem de benim katıldığım eğitimlerde diyeyim. Genel olarak şu oranı söyleyebilirim. Bayağı açık yüreklilikle. Yüzde ellisi muhtemelen ikinci hafta unutuyor. Şaka yapıyorsun. Yani ikinci hafta ne gördük ne şöyle bir şey vardı bile. Yüzde elli çok iyi bir oran. Unutuyor. Yani yüzde otuzu 
Etkileniyor. Diğerinin yüzde elli olmadığını hissettiğim için şaka yapıyorsun. Hı. Etkileniyor ama. E, ama uygulamayı almıyor. Yüzde onu etkileniyor. Uygulamayı alıyor. Sürdürülebilir şekilde devam edemiyor. İsteklilik ve kararlılığını bir yerde kaybediyor. Yüzde onu da alıyor, uyguluyor ve davranış değişikliği yapıyor. Benim gözlemlediğim oran bu. Ve yani aksi bir eğitim için aksini söyleyen olabilir. İnşallah Umut abi o sen değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ben bu arada bir eğitimden bir kelime bir cümle almanın bile gelişmek olduğuna inanıyorum. Tamam. O yüzden bir, evet. bence sen haksızlık yapıyorsun orada. Hani o yüzde Buna katılıyorum diye. ama hani davranış değişikliği ve hayat değişikliği olarak söylediği için. O anda olmuyor. Ama daha sonra başka bir eğitime katıldığında onunla birleştiriyor ve çap diye bir anda değişiyor. Yani Puzzle'ın bir parçasını almış oluyor. Yüzden, Peki sevgili katılımcılarım oran, size çok haksızlık ettim sendeki burada. Sendeki oran yüzde yüzdür bence. Sizi gömdüm. Çok özür dilerim. <gülüyor> Yanlış gözlem yapmışım. Biz bir aileyiz. Lütfen siz de beni gömdüm. <gülüyor> bu senin tevazundan kaynaklanıyordur. Evet. Valla yani davranış değişikliğini ben çok üst bir yere koyduğum için de olabilir. Yani oraya çok anlam yüklüyorum diye. Çünkü o bir zihniyet değişikliği. Aslında benim için kelime o. <gülüyor> Yani hayatı kendini davranışlarını algılayış şeklinin değişmesi aslında. Evet. Ve benim çok önemsediğim yani kurumsalda da çok öne çıkan bu bireysel eğitimlerde öne çıkan e, öğrenme zihniyetini oraya getirmek. Nedir öğrenme zihniyeti? Aslında tek bir söz var Nelson Mandela'nın ya kazanırım ya öğrenirim asla kaybetmem evet. dediği. Ve bunu getirebildiği zaman insan işte hakikaten hayata bakış açısı değişiyor. Ve oradaki zihniyet değişikliği benim belki de o yüzde on dediğim şey o en iyi versiyonuna yaklaştığı <gülüyor> hal. O yüzde on yani şeyi çok kullanırım ben. Farkındalık tedrici bir şeydir. Yani hiçbir zaman bu vikinglerde viki, viki gibi şey olmuyor. Ha, uyandım öyle Aa, olmuyor. Öyle şey olmuyor evet. Tedrici bir şey yani adım adım küçük Süreç. küçük minik minik steplerle gidiyor. Ben çok büyük değişimlere inanan biri değilim. O yüzden muhtemelen o sendeki yüzde on var yani çok değiştiğini düşündüğün. <gülüyor> Onlar başka yerlerde bir şeyler biriktirip orada Mutlaka. damlayı taşırmışlardır. Ve diğerleri üzerinde de paralel bir etkin var büyük olasılıkla. Fakat henüz onun zamanı gelmemiş. Bu sadece bizimle bağlantılı şeylerden bir tanesi değil. Hiçbir farkındalık çat diye bir anda olmuyor. Ben evet. onun hep bir ön hazırlığı, ön, ön yapısı olduğuna inanıyorum. Stefan'ın o... Diyanlı'nın dediği gibi işte o Tanrılar Okulu kitabında çok da hoşuma gitmişti o kitap. Seninle sohbet ederken de program başında da söyledik. Beklenilmeyen... Aslında uzun bir hazırlık süreci geçirir her zaman diyor. Sizin de benim de bizi izleyen birçok insanın da izlemeyen birçok insanın da hayatındaki o kırılma noktaları aslında tam da Umut'un söylediği gibi parça parça senden aldığı bir cümleyle okuduğu bir makaledeki bir kelimeyle izlediği bir reklam filmindeki bir mesajla yolda karşılaştığı biriyle bir şekilde şekilleniyor işte bir süreç geçiriyor. Ama buradaki temel de galiba seçmek. O eğitime katılan aslında 100 kişi ise baz aldığımız. Oradakilerin asıl o %10 diye belirlediğin pay bunu gerçekten seçenler. Hani gideyim ben bir eğitim alayım falan diye üzerinde çok düşünmeden gelenler hemen zaten eğlendiler. Bunu gerçekten seçenler. Bunun, bunu kendileri için bir mevzu haline getirenler. Çözmek isteyenler galiba değil mi orada? Kesinlikle. Ya bu, burada işte hep bir araçlar var. Aslında evet. eğitimler araçlar sunuyor. Ben işte mutfağıma bir tencere seti aldım. Abi, hadi örnek vereyim yani. De, almadım da örnek olsun. Umut <gülüyor> almış olsun bana. Tamam. Paranın alabileceği <gülüyor> en iyi tencere setini <gülüyor> aldı. Şimdi ben bunu kullanmıyorsam düdüklü. düdüklü. Kullanmıyorsam o tencere setinin hiçbir faydası yok bana. Evet. Paketinde duruyor. Aldım mı? Aldım. Bende mi? Bende. Ama kullanmıyorsan bir süre sonra eks, e, eskiyor. Evet. Ve o eski tencere setini kullanmaya çalışırsam da zehirleniyorum. Bilgileri alıyoruz, kilere atıyoruz. İşte böyle bir insan hediye evet. alıp kullanmıyor. Bu yani. öyle de bir insanım ya. ya <gülüyor> Sabah 9'da seni Çok arayıp ona. ocağı açıp düdüğü de <gülüyor> sana ilerleteceğim. <gülüyor> Güzel oldu. Tabii, Kullanıldı fant bu. Fantezi Ama söylediği şey çok güzel. Yani kilere İyi atıyoruz. Oldu kilere yani. atıyoruz. Evet, atıyoruz. Evet. Diğer bilgileri de yiyecekleri de evet. zehirlemeye başlıyor. Her şeyi yüzden... öğrenmeye çalışıyoruz ama hayatımızı uygulamadığımız bilgilerde bize yük oluyor. Bir manası Kesinlikle da kalmıyor. Kesinlikle yük oluyor ve benim için farkındalık kaliteli karar vermek. Hani evet. bir tanımı yapsam kararın kalitesini belirleyen şey. Yani aslında davranışa dönüşen bilgi farkındalığı oluşturabiliyor. O seçenler de o araçları kullananlar oluyor aslında. Evet. Süpermiş. 
şirketlerde nasıl oluyor? Sonra artık bitiriyoruz değil mi? Bir şey kalmadı. Ee, evet az kaldı. Şirketlerdeki dönüşümler üzerinden bir istatistik verecek olursan ya da gözlemini paylaşacak olursan. Direkt bir istatistik vermekte zorlanıyorum. Evet. Çünkü o kadar değişiyor ki hedef kitleye göre. Ee, mesela şey var bazen şirketler gruplanıyor. Diyor ki işte bir üst yöneticilerle çalışacaksınız bir orta seviye bir de atıyorum daha hani beyaz yakalılarla işte daha uzman düzeyinde olan kişilere eğitim vereceksiniz deniyor mesela. Ben eğitimlere girdiğimde niye onun üstte, niye onun ortada, niye onun altta, altta olduğunu çok rahat anlayabiliyorum. Çünkü bilinç düzeyiyle o kadar ilişkili ki üstteki genelde daha fazla şey alıyor biliyor musunuz? Hani böyle inanmayız yani üsttekinin Aynen. daha şey olmasını bekleriz değil mi? Abi ben biliyorum ya hani bu işler şey hani bir boş hani ne öğreneceğim senden falan ya da ben zaten biliyordum diyecek insanlar olduklarını bekliyoruz. Hiç böyle değiller. Abi şirketlerde yönetim seviyesi olarak daha üste çıktıkça insanların bilgiye daha fazla önem verdiğini fark ediyorum. Ki aslında doğal olan bu da evet. ama hani halk arasında bir mit vardır ya yani evet. yöneticiler bir işe yaramaz. Böyle bir ha, evet. yukarıdakine vurma vardır mesela şey de vardır hani patronlar para için para hırsı içindedirler. Veya işte bilmem ne bunlar hep böyle mitolojiler hikayelerdir. Yani. Çünkü ben şey desem bu patronların hırsı bir, bir türlü bitmiyor falan diyorsam acayip popüleriz olur deli gibi alkış alırsın. Tabii, tabii. Çoğu tanıdığım patron gerçekten böyledir. Para için bile çalışmıyor. Ya bu, buna o kadar eminim ki çünkü adamın zaten parası var. Yani dört nesil boyunca hiç aç kalmayacağı parası var. Adama Hı. diyorum ki niye çalışıyorsun diyorum. Diyor ki başka bir şey yapmayı bilmiyorum diyor bazıları. Evet. Ya bu, bu bununla yaşayabiliyorum. İki bazıları diyor ki istihdam sağlamak diyor. Yani hani bu, bu insanların buradan işte aileleri var bilmem böyle kaygıları olan insanlar var. Adamı şirketi batma noktasına gelmiş. Çalışanların bir kısmını işten çıkarması gerekiyor. Çıkarmıyor. Ve diyor ki gerekirse onlarla birlikte batacağım diyor. Şimdi ben böyle patronlar görünce böyle birileri de böyle zenginliğe, patronluğa falan vurmaya başladığında garip hissetmeye başlıyorum. Evet. Hani o değilsen aksine genelde şimdi daha alt yerdekiler sorduğunda para için çalışmıyoruz derler ama para kazanmak zorundadırlar. Ve zorunda oldukları için para için çalışırlar. Yani hani patronlar mı daha fazla para için evet. çalışır, çalışanlar mı daha fazla para için çalışır deseniz çalışanların daha fazla çalıştığını fark ediyorum. O yüzden segmente edeceğim. Şirketlerdeki daha üst yöneticilerin daha kolay anladığını, daha hızlı yükseldiklerini, daha bilinç seviyelerinde daha önemli farklar yarattıklarını görüyorum. Hı hı. Onlardaki oran çok daha yüksek. Hani yüzde 50, 60, 70 çok daha iyi reytler. Ama hı. aşağı indikçe o rakamlar yüzde beşlere, onlara, yüzde on beşlere falan düşer ama bu rakamlar çok uydurma. Hani bunun çünkü bir metodolojik bir çalışmasını hiç yapmadım. Ama bu arada bence bu çok güzel bir soru. Çünkü belki de metodolojik olarak bunun çalışmasını yapmam gerektiğini düşündürttü bana. Ya yani oturup hakikaten bilimsel olarak bir veriye dönüştürülebilir bir şey. Nasıl yapılır onun üzerinde çok düşünmek lazım. Ama teşekkürler soru için. Ben teşekkür ederim. Bu arada ikinize de çok teşekkür ederim. Artık e, kapanış konuşmasının sırası geldi. Bugün çok başka bir enerjiyle yaptım programı. Bunun e, sizin katılımınızdaki o enerjiniz, iç enerjiniz... Niyetleriniz, talepleriniz, istekleriniz, güzel enerjinizle de birlikte var olduğuna inanıyorum. Birlikte güzeliz yani. <gülüyor> Buraya vardım. <gülüyor> İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Eklemek istediğiniz, e, şunu da paylaşayım dur kapatmadan dediğiniz bir şey varsa lütfen söyleyin. Var ama ya bir daha lütfen beni böyle gerçek doktorlarla daha yakışıklılarla <gülüyor> falan yan yana oturtmayın. Hani e, daha iyi olur diye evet. düşünüyorum. <gülüyor> Madem takdir geldi ben de iadeyi takdir yapayım. Bir... Şimdi belki patron kelimesini de sevmeyecek ama dedi ya hani firmasıyla birlikte devam eden, evet. zor günde de birlikte olan, çalışanını çok kollayan, öğrenmeye açık olan. O belki öyle söylemeyecek ama Umut da onlardan bir tanesi. Ya, Yaptığı çok özel işler var. Belli bir sürede çok hem ofisine hem e, yayın evine gitme fırsatım oldu. Orada gözlemledim. E, çok Özel davranışlarda bulundu. Ben de onun hakkını sana teslim edeyim. Teşekkür abi. ediyorum. Ben de bugün senden çok şey öğrendim. Hı. Sağ olasın. Ben de her ikinizden çok şey öğrendim. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel sohbeti yaptık. Umarım izleyenler de bizim kadar keyif almışlardır. Ee, bir farkındalığa, bir bilince ya da akıldaki bir soruya yanıt verebildiysek ya da en azından o sorunun peşine düştüysek ne mutlu bize. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim size. Sevgili izleyiciler sizlere de çok teşekkür ederim. BBN Türk'te isimsiz önümüzdeki hafta Perşembe günü yine insanı konuşmayı sürdürdüğümüz bir içerikle huzurlarınızda olacak. İyi geceler, hoşçakalın.